టీమ్ ని డెవలప్ చేసుకుంటా ఉద్దేశంతో చేసుకుంటూ పోతుండేటప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా రెండు వందల ఇరవై రెండు వందల ఇరవై రెండు మందిని నేను టీమ్ చేసుకోగలిగాను అప్పటికి సిస్టమ్ ఏమైందంటే డిపి వర్సెన్ నుంచి క్రిప్టో కరెన్సీకి పోతుందని చెప్పడం ప్లస్ రెఫరల్ అని మధ్యలో కొద్ది రోజులు ఆపడం ఓన్లీ ర్యాంకులు మాత్రమే చేసుకోవచ్చు రెఫరల్ లేకుండా అని చెప్పడం ఇలాంటివన్నీ జరిగినాయి సార్ అట్లా విధంగా జరిగినప్పుడు డిపి నుంచి క్రిప్టో క్రిప్టో కన్వర్ట్స్ అయినప్పుడు నేను ఆలోచన చేసి ఆ సీటు ఫండింగ్ ఏ టైం అయితే రిలీజ్ అయిందో అదే టైమ్ లోనే సీట్ ఫండింగ్ లో నేను వాస్తవంగా చెప్పాలంటే సార్ సీడ్ ఫండింగ్ అను మనం నేర్చుకోవడం గానీ ప్లస్ మనం ట్రస్ట్ వాలెట్ ఓపెన్ చేయడం గానీ బైనాన్స్ యాప్ ఓపెన్ చేయడం గానీ ఇవన్నీ కూడా కొవెక్ టీమ్ ద్వారానే నేర్చుకున్నాను సార్ ఎందుకంటే మీ టీమ్ లో ఫస్ట్ ట్రస్ట్ వాలెట్ ఏ విధంగా ఓపెన్ చేయాలి బైనాన్స్ ఏ విధంగా ఓపెన్ చేసుకోవాలి మీరు కొద్దిగా అప్పుడు సార్ శివయ్య సార్ వాళ్ళు శివయ్య సార్ గానీ తాటిమాప శంకర్ సార్ గానీ ఈ మీటింగ్ లో హైదరాబాద్ శేష గారు శేష సార్ గారు కానీ వీళ్ళందరూ కలిసి జూమ్ మీటింగ్ లో దీని మంచి డిస్కషన్ గా చేయడము పెరల్విన్ మెంబర్స్ అందరికి ఇవన్నీ సూచనలు చెప్పుకుంటూ రావడము ఇవన్నీ మనం తెలుసుకుంటూ ఈ సిస్టాన్ని అంటి పెట్టుకోవడం వల్ల నాలెడ్జ్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం జరిగింది సార్ దీని కూడా ముఖ్య సూచన ఏమంటే సోము సుందర్ రెడ్డి సారే సార్ జూమ్ లింక్ నాకు ఇయడం గానీ కోవిడ్ జూమ్ లింక్ ఇయడం గానీ సోము సుందర్ రెడ్డి సారే మీకు జూమ్ లింక్ నాకు కోవిడ్ టీమ్ లింక్ పంపించడము ఆ లింక్ లోకి రావడము ఈ విధంగా నాలెడ్జ్ ని గెయిన్ చేయడము ఈ విధంగా చేసుకుంటూ అవన్నీ అవన్నీ చేసుకుంటూ ట్రస్ట్ వాలెట్ ఓపెన్ చేసుకోవడము ప్లస్ ఆ సీడ్ ఫండింగ్ టైం వచ్చిన టయానికి ఆ బిఎన్బి గ్యాస్ ఫీజు అనేది ముందు తెలియక కొద్దిగా నేను గ్యాస్ ఫీజ్ లేకుండా కూడా ఆరు వందల పది టీ బిఎస్లు కొని సీడ్ ఫండింగ్ లో పంపించడంలో జరిగింది ట్రస్ట్ వాలెట్ బ్రౌజర్ లోకి పోయి ఆ వెబ్సైట్ మీద ఎంటర్ చేసి పంపించినప్పుడు అవి డిస్ప్లే కాకుండా కనిపించకుండా పోవడంతో ఒక సిక్స్ డేస్ వరకు నాకు అవి కనిపిలే పూర్తి ఆరు వందల పది బిఎస్లు గాను పీవీసీ మెటాలు రిలీజ్ చేయలే అప్పుడు కొద్దిగా నేను ఏమన్నా చేసింటే బిఎన్బి గ్యాస్ ఫీజ్ లేకుండా చేయడం వల్ల ఈ చిన్న మిస్టేక్ ఏమి జరిగిందేమో అనుకున్నాను కానీ సిస్టమ్ ఆరు రోజుల తర్వాత సార్ ఏడో తారీఖున ఏడు రోజు ఏడో ఏడో రోజు ఆరు వందల పది బిఎస్లకు ఖచ్చితంగా నాకు నాలుగు వందల చిర నాకు పీవీసీ మెటాలు రావడం జరిగింది అంటే ఏ డేట్ కి అయితే నేను చేసుకున్నాను అప్పుడు వన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ లో తీసుకున్నాను అదే రేట్ గా ఏడు మూడుగా జరిగింది అది వండర్ గా ఆలోచన చేసుకున్నాను సార్ అక్కడ నుంచి నేను మళ్ళీ తర్వాత రెండు రూపాయలు రెండు బిఎస్లు మూడు పాయింట్ చిల్లర ఫోర్ పాయింట్ చిల్లర ఇట్లా ఉండే బిఎస్లు తీసుకుంటూ బిఎస్ రూత్కు పీవీసీ మెటాలు అర్నీ చేసుకుంటూ రావడం జరిగింది సార్ అదే విధంగా ఈ విధంగా బిఎస్డీలు మనం అర్నీ చేసుకుంటూ ఉండేటప్పుడు మన కింద టీమ్ తో కూడా మనం సీట్ పని చేయించాలని చెప్పి దాదాపు నేను మొత్తం నేను నా కింద టీమ్ తో నేను డైరెక్ట్ ఇరవై ఒక్క మందిని వాళ్ళ ద్వారా రెఫరల్ను అందరితో కలిపి ఇప్పుడు డెబ్బై ఐదు మందిని సీడ్ పని చేయించడం జరిగింది సార్ ఇట్లా విధంగా చేసుకుంటూ వస్తున్నప్పుడు ఈ విధంగా మనం ఇప్పటి నుంచి కూడా మీరు ఈ కోవిడ్ టీమ్ లో గానీ తాటిపాముల శంకర్ సార్ ఉదయం జరిగే మీటింగ్ లో గానీ ఈ జరుగుతున్నప్పుడు పీవీసీ మెట క్రిప్టో కరెన్సీ నాలెడ్జ్ తక్కువగా ఉన్నాయి ఈ రెండు టీముల ద్వారా ఈ రెండు ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా నాలెడ్జ్ ని అన్ని చేసుకుంటూ సీడ్ పెండింగ్ టోకెన్ ఫార్మింగ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ తెలుసుకొని ఆ రెండు చేసుకుంటూ రావడం జరిగింది సార్ ఎప్పుడైతే నేను సీడ్ మనకు సీడ్ పండింగ్ ఇరవై ఎనిమిది ఏడు రెండు వేల ఇరవై రెండులో మనం స్టార్ట్ కావడము టోకెన్ ఫార్మింగ్ లోకి ఎనిమిది తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై రెండులో స్టార్ట్ కావడము ఆ విధంగా నేను అప్పుడు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు బిఎస్లతో కానీ ప్లస్ మనకు వచ్చిన డిపిలతో కానీ చేసుకుంటూ రావడం జరిగింది సార్ అయితే మొత్తం మీద అయితే సిస్టమ్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పినంత వరకు సార్ చాలా వరకు ఇంత వస్తున్నాం మేము కూడా సీడ్ పండింగ్ లో మనకు ఫోర్ వ్యూ రిపోర్ట్స్ కానీ ఇవన్నీ సిస్టమ్ మనకు డాక్టర్ దానియల్ జాన్సన్ సార్ క్రిప్టో కరెన్సీలో అన్ని క్రిప్టో కరెన్సీల కంటే ఈ క్రిప్టో కరెన్సీ చాలా ప్రత్యేకతగా ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి ఇదే నిదర్శనం సార్ ఎందుకంటే అక్కడ క్రిప్టో కరెన్సీలు మనం డైరెక్ట్ బై సేల్ చేసుకోవడము కొనడము ఎక్కువ పెరిగినప్పుడు అమ్మడము తక్కువ ఉండేప్పుడు మళ్ళీ అర్నీ చేసుకోవడం ఇట్లా జరుగుతుంటుంది కానీ మనకి ఇక్కడైతే ఈ క్రిప్టో కరెన్సీలో మన పీవీసీ మెటా టోకెన్ కు నాలుగు వీరు పట్లు సీడ్ పండింగ్ టోకెన్ ఫార్మింగ్ ఈ సీడ్ పండ్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫరు టోకెన్ ఫార్మింగ్ హండ్రెడ్ 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 పర్సెంట్ ఆఫరు ఈ రెండు ఆఫర్ల వలన మన సిస్టమ్ ఇచ్చినటువంటి అర్నింగ్ వలన మన యొక్క టోకెన్ ఫార్మింగ్ వాల్యూ ని పెంచుకుంటూ పోవడం వలన మనకు రోజువారీ బిఎస్ఎల్ పెరుగుతూ పోవడము మన ఇన్కమ్ ని పెంచుకోవడం జరుగుతూ ఉంది సార్ ఆ విధంగా మనం చేసుకుంటూ పోయేటప్పుడు సీడ్ పండింగ్ లో
పంపించినప్పుడు సీడ్ పండింగ్ లకు రావడము ఇవన్నీ మనం చూసినప్పుడు ఇదంతా నాలెడ్జ్ తెచ్చుకునేటప్పుడు రెండే రెండు విషయాలుగా తెలుసుకునే టోకన్ ఫార్మింగ్ పెంచుకోవడము చాలా మంచిదని తెలుసుకుని టోకన్ ఫార్మింగ్ చేసుకుంటూ డైలీ యొక్క బిఎస్ఎల్ను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నేను కూడా అరవై బిఎస్ఎల్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది సార్ ఫర్ డే క్రైటీరియా వన్ నుంచి క్రైటీరియా టూ కూడా ప్లాన్ చేసుకోవడము ప్లస్ క్రైటీరియా త్రీకి పోయేదాన్ని కూడా ప్లాన్ చేసుకుని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాం సార్ సార్ ఇది నేను ఏమైనా స్క్రీన్ షేర్ చేసి చూపించే చూపిస్తాను సార్ కొద్దిగా ఏమైనా మీ పర్మిషన్ ఇస్తే సో ఈ రోజు మీరు స్కీన్ సరి చేస్తూ సో ఈ విధంగా మేము చంపాయించుకుంటున్నాం అన్న ఒక మీలోని ఎక్సైట్మెంట్ సో తర్వాత మాటలో ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో ఇది చంపించుకుంటున్నాం ఈ ప్లేస్ లో ఇది చంపాయించుకుంటున్నాం అని మీ మాటల్లో కావాలి మాకు స్క్రీన్ కనపడుతుంది సార్ స్క్రీన్ 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 షేర్ అవుతుంది సార్ స్క్రీన్ షేర్ అవుతుంది కదా అవుతుంది సార్ నాకు కనబడుతుంది వేరే కనబడలేదు అయ్యే రామా నాకు ఒకసారి అటు ఇటు అండి టచ్ చేయండి రాకపోతే మాత్రం బయటకు రండి నాకు కూడా ఫస్ట్ సీట్ ఒక సీట్ నచ్చింది తర్వాత ఇప్పుడు బయటకు రమ్మంటారు సార్ ఏమైనా వస్తాను సార్ స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందా జయరాం సార్ మీరు చేయండి ఎవరికైతే కనబడతలేదో వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళి వస్తారు సో వినండి సార్ ఇప్పుడు మరి సార్లు వాళ్ళ యొక్క వ్యాలెట్ ఓపెన్ చేసి ఏ విధంగా మరి మనము అర్న్ చేయొచ్చు ఏ విధంగా మనం క్రైటీరియాకి వెళ్ళాలా అనేది చెప్తూ చెప్తూ మనకు అందరికి ఇది చేస్తారు ఈ రోజు ఫస్ట్ మన అకౌంట్ రండి సార్ అది టోకెన్ ఫార్మ్ నుంచి రండి సార్ షీట్ బండి నుంచి రండి సార్ షీట్ బండి నుంచి ఎందుకంటే ఎందుకు సార్ అంటే మనం ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నాం ఎందుకంటే మనకు అక్కడ వచ్చి వినడం కాదు సార్ నేను ఎలా అంటుంటాను ఎప్పుడైనా మనం ఎన్నో కూడా మా విషయాన్ని మాట్లాడుకున్నాం సంపాదించుకోవాలి నేను మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్కువ మంది ఆర్థికంగా పీవీసీ మీటర్ నుంచి సంపాదించుకోవాలి వేరే వాళ్ళకి ఏమంటాం కదా మన భాషలో చిట్క వేసో మీసం తిప్పో నేను పల్లవేంలో పీవీసీ మీటర్ లో సంపాదిస్తున్నానని చెప్పగలగాలి అవును మనకు కావాల్సింది అదనమాట సార్ బిఎస్ చేయడం కూడా జరిగింది సార్ దాదాపు ఇరవై ఎనిమిది జూలై రెండు వేల ఇరవై రెండు ఆరు వందల పదకొండు వీధులకు మూడు వందల నాలుగు ప్లస్ నాలుగు వందల యాభై ఆరు టోటల్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తో ఇరవై ఐదు ఇరవై తొమ్మిది జూలై ఇరవై తొమ్మిది జూలై ముప్పై జూలై ఇట్లా బిఎస్ తో మనం చేసుకోవడం జరిగింది సార్ అదే విధంగా సార్ మనకు డైలీ మనకు సీడ్ వ్యాల్యూ నుంచి వచ్చినటువంటి మనకు డిపిలు బిఎస్ గా మారి సీడ్ వ్యాల్యూ ఉన్నటువంటి బిఎస్ లను మనము అక్కడి నుంచి రెడీ చేయడం వల్ల సీడ్ పండింగ్ లోకి సీడ్ వాల్యూ లోకి వచ్చి చేరడం జరిగింది సార్ అవి కూడా పర్ పర్ డే వంద వంద చేసుకుంటూ దాదాపు వన్ మంత్ కూడా అయిపోయింది సార్ చేసుకుంటూ ఇప్పటికి ఇప్పటికి నిన్నలా మన లాస్ట్ అయిపోయినాయి అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇప్పుడు యాప్ తొంభై ఎనిమిది అరవై తో చేసుకోవడం జరిగింది టోటల్ గా స్టేకింగ్ లోకి పన్నెండు వందల ఇరవై ఆరు పివిసి మెటాల్ స్టేకింగ్ లో పెట్టుకోవడం జరిగింది సార్ ఇప్పుడు వరకు మన స్టేకింగ్ రెండు ఐదు వందల తొంభై ఏడు కానీ ఐదు వందల యాభై తీసుకొని మళ్ళీ ఫార్మింగ్ లో పెట్టడం జరిగింది సార్ అవైలబుల్ నలభై ఏడు పివిసి మెటాల్ ఉండడం జరిగింది ఈ పేజ్ నుంచి టోకెన్ ఫార్మింగ్ పేజ్ లో కూడా పోతున్నాను సార్ సార్ ఇప్పుడు డీపీలతో ఎన్ని వచ్చినాయి మీకు మొత్తం మెటాలు డీపీలతో వచ్చిన మెటాలా సార్ చెప్తా సార్ ఓకే అది ఒకసారి చూపించి క్లారిటీ ఇవ్వండి సార్ ఇక్కడ ఇక్కడ నేను డీపీలతో నేను ఎన్ని మెటాలు తీసుకున్నాను అని ఒక క్లారిటీ ఒక లేట్ అవుతుంది చూడగానే లేట్ అయినా పర్లేదు సార్ మన మెయిన్ పాయింట్ అదే ఈ రోజు మెయిన్ పాయింట్ ఈ రోజు సార్ ఏ విధంగా మనం సంపాదించుకుంటున్నాము ఏ విధంగా సంపాదించుకోవాలా కావాలంటే ఇక్కడ లైవ్ చూడండి అని చెప్పి చూపిస్తున్నాం మనం ఇక్కడ సార్ బిఎస్ ద్వారా వచ్చేసి టోటల్ సార్ బిఎస్ ద్వారా ఎనిమిది వందల తొంభై ఎనిమిది సార్ సార్ ఇది మీరు కొనుక్కున్నది బై చేసేటి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫర్ తో పదమూడు వందల నలభై ఏడు సార్ నుంచి బిఎస్ బిఎస్ సీడ్ పని సీడ్ వాల్యూ లో ఇప్పుడు వరకు వచ్చినటువంటి మన టోటల్ బిఎస్ బిపిలు మారి నాలుగు వేల అరవై ఎనిమిది 
డీపీలు బేజులుగా మాట రావడము మూడు వందల అరవై ఇరవై ఎనిమిది టోకన్లుగా మనకు రావడం జరిగింది సార్ ఇప్పటికే ఇక్కడ నుంచి పదిహేడు పాయింట్ మూడు వందల ఇరవై మీటర్లు రావడం జరిగింది సార్ మూడు వందల ఇరవై ఎనిమిది పీవీసీ మీటర్లు మరి డీపీల ద్వారా వచ్చినాయి సార్కి సార్ టోకన్ ఫార్మింగ్ పేజీలో తొమ్మిది ప్లస్ మనం టోకన్ ఫార్మింగ్ తొమ్మిది తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై రెండులో స్టార్ట్ కావడం జరిగింది ఆల్రెడీ మనం యాక్టివ్ ఫార్మింగ్ లో ఉన్నాం సార్ రివార్డ్ ఫార్మింగ్ లో కూడా మనకు రావడం జరిగింది ఇప్పుడు మనకు పర్ డే పర్ డే వచ్చేసి వీ రిపోర్ట్ లో అరవై పాయింట్ ఏడు ఆరు ఐదు తొమ్మిది రావడం జరుగుతుంది సార్ పర్ డే అరవై చెప్పండి సార్ అరవై అరవై పాయింట్ ఏడు ఆరు బిఎస్లు పర్ డే వస్తున్నాయి సార్ పర్ డే ఓకే దాన్ని నేను ఏమంటున్నా అంటే ఐఎన్ఆర్ లో అరవై ఇంకు తొంభై ఐదు తొంభై ఐదు రూపాయలతో గుణించి చెప్పండి ఐఎన్ఆర్ ఎన్ని రిలీజ్ ఎన్ని తీసుకుంటున్నావు కొంతమందికి డాలర్స్ అంటే అర్థం అవట్లేదు సార్ 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 మనకు అరవై అరవై బిఎస్లు అనుకున్నప్పుడు ఇంటూ తొంభై కానీ తొంభై ఐదు వేసిన తొంభై ఐదు రూపాయలు మనం వాల్యూ చేసిన ఐదు వేల ఏడు వందల రూపాయలు సార్ ఐదు వేల ఏడు వందల రూపాయలు పర్ డే మన ఇండియన్ 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 కరెన్సీలో మనకు ఇప్పుడు ఈ ఫార్మింగ్ లో సార్ రీసైకిల్ ఫార్మింగ్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ రావడం జరిగింది సార్ ఇప్పుడు మనం టోటల్ ఫార్మింగ్ డెబ్బై ఏడు వేల రెండు వందల మూడు బిఎస్ఎల్తో ఫార్మింగ్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు దీనికి మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం చేసిన దాంతో నుంచి మనకు రావడం కూడా రివార్డ్ ఫార్మింగ్ లో రావడం కూడా జరిగింది సార్ ఇప్పటి వరకు రివార్డ్ ఫార్మింగ్ లో కూడా పదమూడు వందల తొంభై ఏడు బిఎస్ఎల్ రిటర్న్ మనకు అంటే పదమూడు వందల తొంభై ఏడు ఇంటూ రెండు వేల ఏడు వందల తొంభై నాలుగు బిఎస్ఎల్ మనకు రిటర్న్ రావడం జరిగింది సార్ యాక్టివ్ నుంచి రివార్డ్ ఫార్మింగ్ లో రెండు వేల ఏడు వందల తొంభై నాలుగు బిఎస్ఎల్ మనకు రిటర్న్ రావడం టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రావడం జరిగింది సార్ ఇప్పుడు మనం ఈ ఈ టోకన్ ఫార్మింగ్ లో రీసైకిల్ ఫార్మింగ్ చేసుకుంటూ రావడం వలన మనం ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి ఈ బిఎస్ఎల్ ఫర్ డే వచ్చినటువంటి బిఎస్ఎల్ ను తీసుకొని నేను నేను రెఫరల్ కింద చేసుకుంటూ నా వ్యాలెట్స్ కూడా రెండు మూడు వ్యాలెట్స్ నువ్వు చేసుకుంటూ ఇప్పుడు టోటల్ గా సార్ నేను క్రిటీరియా త్రీ కి ప్లాన్ చేసుకోరా సార్ అవి కూడా నేను చూపిస్తాను రెఫరల్ రివార్డు లో రెఫరల్ రివార్డ్ సార్ పద్నాలుగు రెఫరల్ సార్ మొత్తం ఇరవై ఒకటి రెఫరల్ వచ్చే పద్నాలుగు మంది సిడ్ టోకన్ ఫార్మింగ్ చేయడం జరిగింది క్వాలిఫైడ్ డైరెక్టర్ పది మంది చేయడం జరిగింది టోటల్ గా అక్కడ నుంచి యాక్టివ్ ఫార్మింగ్ యాభై ఐదు వేల నూట అరవై తొమ్మిది రెఫరల్ ఇరవై ఆరు పాయింట్ ఒకటి నాలుగు ఏడు తొమ్మిదిగా మనకు రావడం జరుగుతుంది సార్ పర్ డే ప్లస్ ఈ టీమ్ లో కూడా సార్ రెఫరల్ టీమ్ రెఫరల్ టీమ్ లో కూడా మనకు టోటల్ గా మీకు అన్ని చూపిస్తారు కొద్దిగా మనకు లెవెల్ వన్ వచ్చేసి దాదాపు ఇరవై ఇరవై ఒక్క మంది సార్ ఇరవై ఒక్క మంది ఉండడం జరిగింది ఇరవై ప్లస్ ఒకటి ఇరవై ఒక్క మంది సార్ ఇరవై ఒక్క మంది అదే లెవెల్ టూ లెవెల్ టూ లోకి పోతే లెవెల్ టూ లో ఆ రెఫరల్ కింద ఉన్నటువంటి టీమ్ లో ముప్పై ఎనిమిది మంది రెఫరల్ టూ లో సార్ రెఫరల్ టూ లెవెల్ టూ లెవెల్ టూ మెంబర్స్ నైన్టీన్ పర్సెంట్ ఎర్న్ చేస్తారు వీళ్ళు రెఫర్ వీళ్ళు వేసుకుంటే వీళ్ళు టోకెన్ ఫార్మింగ్ చేస్తే మీరు వాళ్ళతో కూడా పంతొమ్మిది పర్సెంట్ తీసుకుంటారు అవును సార్ అవును సార్ అట్లా అట్లా లెవెల్స్ ఉపకారంగా చేసుకుంటూ రెఫరల్ కింద చేసుకుంటే ఇప్పుడు టోటల్ గా ఇప్పటికి డెబ్బై ఐదు మంది చేయడం జరిగింది సార్ ఇప్పటి వరకు ఇట్లా రెఫరల్ ఇచ్చుకుంటూ టీం వర్క్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ పోవడం జరుగుతుంది సార్ 
సో ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ లో మీరు ఫస్ట్ లెవెల్ లో ఉన్నారా సెకండ్ లెవెల్ సెకండ్ లో ఉన్నారా సార్ అది కూడా చూపిస్తా సార్ క్రైటీరియా 2 లో ఉన్నారు సార్ క్రైటీరియా 2 లో ఉన్నాను సార్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ దిస్ ఇస్ ద ప్రమోషన్ 2 ప్రమోషన్ తీసుకున్నారు సార్ ఆల్్రెడీ అవ సార్ క్రైటీరియా 2 లో ఉన్నాను సార్ క్రైటీరియా 2 లో ఉన్నాను ఫార్మింగ్ రివార్డ్ లో ఫార్మింగ్ రివార్డ్ లో చూపిస్తా సార్ ఫార్మింగ్ రివార్డ్ సార్ క్రైటీరియా 2 సార్ క్రైటీరియా 2 లో ఉన్నాను సార్ ఇప్పుడు నేను క్రైటీరియా 2 లో తెలుపు ఐదు మందితో ఐదు వందలు ఐదు వందలు ఫార్మింగ్ చేయడం ద్వారా క్రైటీరియా క్రైటీరియా టూకి రావడం జరిగింది సార్ ఇప్పుడు క్రైటీరియా వన్ యాక్టివ్ క్రైటీరియా లో టూ అంటే సెల్ఫ్ గా వచ్చేసి ఐదు వందలు అండ్ అబౌ బిజ్లు క్వాలిఫై డైరెక్ట్ ఐదు మంది కలిసి ఐదు వందలు ఐదు వందలు అబౌ బేసిక్ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ యాడ్ ఆన్ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ టోటల్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో సారీ డే తీసుకోవడం జరుగుతుంది సార్ మనం ఈ క్రైటీరియా టూ కు పోవడం వల్ల మనకు వచ్చేటువంటి బిఏజ్లు పర్ డే వచ్చే స్పీడ్ క్రైటీరియా మనకు తినడం వలన స్పీడ్ స్పీడ్ రివార్డ్ వలన మనకు వచ్చే క్రైటీరియా ఫాస్ట్ గా రావడము వచ్చినటువంటి బిఏజ్లు మనం వచ్చిన తర్వాత అదే బిఏజ్లు మళ్ళీ రీసైకిల్ ఫార్మింగ్ చేయడము మన కింద వ్యాలెట్ ఉందో రెండు మూడు చేసుకొని ఆ వ్యాలెట్ ను కూడా నేను ప్రజెంట్ వెయ్యి వెయ్యి బిఏజ్లతో చేసేదానికి ప్లాన్ చేసుకుంటూ క్రైటీరియా త్రీకి దాదాపు ఒక పన్నెండు నుంచి పది రోజులు నేను క్రైటీరియా త్రీ కూడా అయిపోతా సార్ నేను ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాను సార్ కంపల్సరీ నేను కూడా నిర్ణయించుకునే అంటే సార్ శంకర్ సార్ తాటిమాల శంకర్ సార్ మీటింగ్ వచ్చే అలాగా క్రెడిట్ త్రీ లో ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నాను ఖచ్చితంగా పది రోజుల ముందే క్రెడిట్ త్రీ పోయడానికి ప్లాన్ అయిపోయింది సార్ ఆటోమేటిక్ గా ఎందుకంటే సార్ ఇక్కడ మనం చేసుకోవడం రెఫరల్ గా టెన్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ రెఫరల్ టెన్ ఉన్నారు ఒక త్రీ త్రీ రెఫరల్ నాకు ఏడు వందలు ఏడు వందలు ఫార్మింగ్ అయింది ఇంకా త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ అయితే టెన్ అయిపోతాయి సార్ థౌజండ్ థౌజండ్ కాస్ అయిపోతుంది ఈ విధంగా నేను బిఎస్ అర్న్ చేసుకుంటూ పర్ డే ఇన్కమ్ సంపాదించుకుంటూ వచ్చినటువంటి బిఎస్ ను మళ్ళా దాంతో మనం చేసుకుంటూ ఈ విధంగా మనం చేసుకుంటూ రావడం జరుగుతుంది సార్ ఇది మనకు ట్రాన్సాక్షన్ రిపోర్ట్ లో మనకి ఎక్కడైనా వాల్యూబుల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రీవిస్ మెటా ప్లస్ సీడ్ సీడ్ వాల్యూ సీడ్ వాల్యూ మనకు వచ్చినటువంటి బిఎస్ సార్ ఇక్కడ వచ్చినటువంటి బిఎస్ మూడో వ్యూ రిపోర్ట్ లో ఈ మూడో మూడో వ్యూ రిపోర్ట్ పద్దెనిమిది వేల చిల్లర పెడితే అన్ని ఫీజులు కట్ గాను పదిహేడు వేల మూడు వందల యాభై ఒకటి బిఎస్ మనకు బీపీలు రావడం జరిగింది మారి ఇవి మూడు వేల రెండు వందల డెబ్బై ఐదు బిఏజు తీడు పండింగ్ పంపించడం జరిగింది సార్ అది కూడా మీతో షేర్ చేసుకున్నాను ఇది మనకి ఈ వాల్యుబుల్ అంతా మనకు ఈ పీవీసీ మెటా టీమ్ లో ఉన్నటువంటి లీడర్ లీడర్స్ అందరికి తెలిసిన విషయమే కానీ అందరూ గ్రహించాల్సింది కూడా ఇక్కడ అంటే మన టోకన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అయ్యేదానికి టోకన్ ప్రయోజనానికి సంతృప్తం లేకుండా ఖచ్చితంగా పెరుగుతుందని చెప్పేదానికి కూడా సీట్ వాల్యూ లోనే ఆ సత్త ఉంది నేను తెలుసుకుంటాను సార్ ఎందుకంటే అనేక మంది మన రూపులు కానీ సోబాలు కానీ అమర్చిస్తూ కానీ ఇలాంటి లీడర్స్ అందరూ వాళ్ళకి వచ్చినటువంటి డీపీలను ఖచ్చితంగా వీళ్ళు ఆ డీపీలు కన్వర్ట్ చేసి సీట్ వాల్యూలోకి పంపించడం జరిగింది ఆ సీట్ వాల్యూ ఉన్నటువంటి డీపీలు బీఎస్లుగా మారి అక్కడ ఉన్నాయి ప్రతి రోజు మనము వంద వంద బిఎస్ పెట్టి పీవీసీ మెటల్ అర్న్ చేస్తానే ఉన్నాం కాబట్టి ఈ రేట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇంక్రీజ్ అయితే జరుగుతుందని నేను పూర్తిగా విశ్వాసంగా ఉన్నాను సార్ ఈ విధంగా లీడర్స్ అందరూ కూడా మనము ఈ విధంగా ఈ ప్లాన్ అప్రూవ్ చేసుకుంటూ రెఫరల్ ఇచ్చుకుంటూ ఈ విశ్వాసంతో ముందుకు సాగిపోవాలని కోరుకుంటూ పూర్తిగా అందరికి ధన్యవాదాలు సార్ తెలుగు సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ అదే సార్ నేను కేవీకి యాదవ్ సారు లక్ష్మయ్ సారు యంగర్ సుబ్బాయ్ సారు ప్లస్ నారాయణ అని పొద్దుటూర్లో ఉన్నటువంటి ఆ సారు ఇట్లాంటి ఒక ఏడు ఎనిమిది మంది మనిషి యాక్టివ్ గా ఉంటూ ఈ ఉన్నటువంటి ద్వారా చేసుకుంటూ ముందుకు సాగడం జరుగుతుంది సార్ ఆల్రెడీ అందరూ మేము ఉన్నటువంటి ఈ లీడర్స్ అందరూ మీటింగ్ లో ఉన్నారు కేవీ యాదవ్ సారు మాకు మంచి ఎట్లా అంటే సార్ ఆ టోకన్ ఫార్మింగ్స్ కానీ సీట్ పండింగ్ కానీ చెప్పినప్పుడు సార్ అయితే నక ఈ విషయంలో మీరు చెప్పినట్టు నేను ఫాలో అవుతాను ఖచ్చితంగా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతామని చెప్పడము 
ఇవన్నీ గ్రహించుకోవడము జరిగింది సార్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఈ కేవీకి యాదవ్ సార్ ఈ ప్లాన్ చెప్పడం ఎట్లా అంటే సార్ పెరలవీళ్ళకి సార్ కొద్దిగా లేట్ గా వచ్చినా వన్ మంత్ టూ మంత్ ముందు వచ్చినా ఆ పెరల నుంచి వన్ ఎక్స్ వరకే అప్డేట్ చేసుకోవడం జరిగింది అక్కడ అక్కడికి లేట్ గా రావడం వల్ల ఆడి వరకు చాలా గడిచింది తర్వాత సీడ్ ఫండింగ్ టోకెన్ ఫార్మింగ్కి తీసుకోవడం జరిగింది కానీ సీడ్ ఫండింగ్ లో వచ్చే టయానికి పెరల అకౌంట్ కూడా మనకు అన్ని అయిపోయింది లాస్ట్ తేదీలో పెరల అకౌంట్ తీసుకొచ్చింది రెండోసారి ఓపెన్ అయింది అప్పుడు వచ్చిన అడుగుతారు అంటే దాదాపు చాలా లేటు అంటే టోకెన్ సీడ్ ఫండింగ్ కూడా అయిపోయింది అయిపోయి మళ్ళీ ముందుకు వచ్చింది మనం అట్లా మనకు లాస్ట్ లో సార్ సీట్ పండింగ్ చేయడము టోకెన్ ఫార్మింగ్ చేసుకోవడము రావడం జరిగింది సార్ ఆల్రెడీ ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ కాబట్టి సార్ ఒక వ్యాపార వేత్త కాబట్టి అంటే సార్ మనకు పీవీసీ మెటా టోకెన్స్ అంటే మనం ఎట్లా అనుకుంటా ఉంటే సార్ వాస్తవం మేము ఆలోచిస్తున్నాం పెరల్విన్ అనేటువంటి భూమిలో సీడ్ పీవీసీ మెటా అనేటువంటి సీడ్ విత్తనాలను ఫార్మింగ్ లో ఇత్తడం వలన ఆ ఫార్మింగ్ ద్వారా ఆ విత్తనాలు చల్లి ఆ భూమిలో నుంచి ఆ ఫార్మింగ్ చేసుకుంటూ వ్యవసాయం చేసుకుంటూ ఆ ఫార్మింగ్ లను మనం ఎక్కువ పీవీసీ మెటల్ అర్న్ చేసుకోవడానికి మూడు స్టేజ్లలో ముందుకు పోవచ్చు అని చెప్పడము సార్ ఆల్రెడీ అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యవసాయంలో శనగ వ్యాపారం అయితేనేమి జొన్న వ్యాపారం అయితేనేమి ధనియాలు గానీ నల్ల కుసుమలు గానీ ఇట్లాంటి వ్యాపారాలు చేయడం వలన సార్ కు మంచి నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి ఈ వ్యాపారంలో ముందు వచ్చినప్పుడు మేమైతే అన్నాం సార్ ఈ యాభై వేలు ఒక లక్ష రూపాయలు పెట్టి దీంతో చేసుకున్నాం సార్ అంటే సార్ యాభై వేలు ముప్పై వేలు ఇరవై వేలతో బిజినెస్ చేయడం ఏంటి సార్ చేస్తే కొద్దిగా కొన్ని రెండు మూడు లక్షలతోనే చేస్తే బాగుంటుంది సార్ అని సార్ మోటుగా మాకు తీసుకురావడము ఆ సార్ కూడా మా చేయి పెట్టుకుని పైకి నడిపించడం జరిగితే జరిగింది సార్ మేము కొద్దిగా తక్కువతో చేసుకున్నామని ఆలోచన చేస్తారు లేదు సార్ పెట్టండి చేయి చేస్తాం పెట్టని చెప్పి లక్ష రెండు లక్షల సీట్ పెండింగ్ లో పెట్టడము నేను కూడా టోకెన్ ఫార్మింగ్ లో పెట్టడము సార్ నేను కూడా చిన్న ఎలక్ట్రిక్ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేస్తా సార్ లైన్ ఇన్స్పెక్టర్ గా నేను కూడా వచ్చినటువంటి జీతం నుంచి కొద్దిగా షేర్ చేయడము కొన్ని మన లోన్స్ ద్వారా కొద్ది తెచ్చుకోవడము ఇట్లా చేయడం నేను ఇట్లా ముందుకు పోవడం జరిగింది సార్ ఇది మా మోటివేషన్ తో ముందుకు పోతా ఉన్నాం సార్ నేను కేవీకి యాదవ్ సార్ లక్ష్మీ సార్ నారాయణ ప్లస్ వెంకట సుబ్బాయి సార్ టీచర్ ఇట్లా అందరం కలిసి ఒక ఏడు ఎనిమిది మంది ఉన్నాం సార్ ఈ విధంగా మేము పోయేదానికి చేసుకుంటూ ఆల్రెడీ ఈ పెరల్విన్ లీడర్స్ అనేటువంటి అందరికి సంపద్ సార్ కైతేనేమి రాజు సార్ కైతేనేమి శంకర్ సార్ కైతేనేమి సోమసూద్రి సార్ కైతేనేమి సార్ పసుద్దీన్ సార్ కైతేనేమి సార్ ఇలాంటి లీడర్స్ చంద్రశేఖర్ సార్ అయితేనేమి బాలనరసింగ్ సార్ అయితే చాలా మంది ఉన్నారు సార్ ఈ మనకు మౌనిక మేడం కానీ సుజాత మేడం కానీ ఇలాంటి సార్ లీడర్స్ అంత చాలా అద్భుతంగా మాకు ప్రతి రోజు కోవిడ్ మీటింగ్ లో కానీ ఉదయం పూట ఆరు గంటలకే శంకర్ తాటి మామూలు శంకర్ మీటింగ్ లో కానీ అన్ని విషయాలు అన్ని డౌట్లు నేర్చుకోవడము మా కింద టీమ్ కి చెప్పుకుంటూ పోవడము జరుగుతుంది సార్ ఈ విధంగా ఇదే ఇదే పద్ధతిలో ప్రతి అందరం లీడర్స్ అందరము మేము కూడా ఉత్సాహంగా ఉండేది ఎందుకంటే సార్ ఖచ్చితంగా కరీంనగర్ మీటింగ్ వచ్చి ఇలాంటి లీడర్స్ అందరిని చూసి ఖచ్చితంగా వాళ్ళతో స్మరించి ఓ సేకాంటి తీసుకొని ఓ సెల్పి తీసుకొని ఉండాలనే ఒక స్టేజ్ లో మేము కూడా ఉత్సాహంగా ఉన్నాం సార్ దానికి ధన్యవాదాలు సార్ శంకర్ మన తాటి మామూలు శంకర్ సార్ అందరినీ కల్పించినందుకు పూర్తిగా శంకర్ సార్ కు పూర్తిగా ధన్యవాదాలు సార్ సార్ కేవీకి యాదవ్ సార్ ఖచ్చితంగా మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేసి కొద్దిగా చూపించండి సార్ వ్యాలెట్ మూడుగా ముందుగా మన పెరలవీన్ పివి సిమ్మేటా సృష్టికర్త తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వర సారుడైన జానియల్ జాన్సన్ గారికి నా శిరస్సు వంచి పాదాభి వందనాలు సార్ లెరన్ అండ్ ఎర్రన్ పివిసి మెటా కోవిడ్ మీటింగ్ అయిన రాయే సార్ గారికి డిజిటల్ ఇండియా టీం తాటి మీద ఉన్న శంకర్ సార్ గారికి నా నమస్కారములు సార్ నన్ను ఈ సిస్టమ్ లోకి ఆహ్వానించిన ఆర్ఎంపి డాక్టర్ లక్ష్మయ్య గారికి నా నమస్కారం సార్ మా సలహాదారుడైన డాక్టర్ సోమసుందర్ రెడ్డి గారికి నమస్కారం సార్ ఇంకా అన్ని తానై నా గురువు నా అప్లేయర్ జయరాముడు సార్ గారికి నా పదాభివందనాలు సార్ ఇంకా మన టీం లీడర్ కి పశుద్దీన్ సార్ అయితేనేమి విజయ భాస్కర్ సార్ అయితేనేమి రత్నం సార్ గారు అయితేనేమి కసిరెడ్డి వెంకట సుబ్బాయి సార్ గారు అయితేనేమి చంద్రశేఖర్ సార్ అయితేనేమి సంపద్ సార్ గారు అయితేనేమి కనివేల్ సార్ సార్ అయితేనేమి తానబోయిన శంకర్ సార్ అయితేనేమి అంటి విఠల్ సార్ అయితేనేమి రొట్టిపల్లి సురేష్ సార్ అయితేనేమి గరికపాటి శ్రీనివాస్ సార్ అయితేనేమి వీరాంజనేయులు గారికి భోగా శ్రీనివాస్ గారికి ఇంకా ప్రసాద్ గారికి డి ప్రసాద్ గారికి జేడిఆర్ సార్ గారికి శ్రీశైలం సార్ గారికి బాలనరసింహ సార్కి గోవింద్ సార్కి మాతృమూర్తులు సుజాత మేడం గారికి మౌనం మౌనిక మేడం గారికి ఇంకా ఎంత మంది లీడ
ఈ టీం దీని గురించి ఈ విషయం గురించి నాకు సార్ తెలియదు సార్ ఇది విషయం అని చెప్తే నేను నవంబర్ పదకొండవ తేదీ పదవ తేదీ ఎంటర్ అయినా సార్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఎంటర్ అయినా సార్ ఈ బిజినెస్ గురించి సార్ ఇది బాగుంటుంది దీని గ్రోత్ బాగుంది సిస్టమ్ ఏ సిస్టమ్ క్రిప్టోలో ఇది ఏ రకంగా ఎక్కడ ఏది ఎక్కడ లేని క్రిప్టో సార్ ఇది బాగుంటుంది అని సార్ చెప్పడము ఆ సార్ సలహాల మేరకు నేను క్రాస్ అయినా సార్ ఆ క్రాస్ అయిన తర్వాత నాకు ఆనందంగా బ్రహ్మాండంగా జరుగుతుంది సార్ నేను చాలా ముందుకు పోయినా సార్ ఎందుకంటే సిస్టము టోకన్ ఫార్మింగ్ లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వంద వంద టూ హండ్రెడ్ ఇయ్యడము షేడ్ ఫండింగ్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇయ్యడము ఈ ఆఫర్లు ఉన్న విషయం మనకు ఆల్రెడీ మనకు లాభమే కదా అనుకుని నేను ముందుకు పోయినా సార్ ఏమంటే ఇప్పుడు అదే మనం తొందర పడితే కాదు సార్ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ పడతాయి సార్ బిజినెస్ అనేక నెలకు రెండు నెలలకు డబ్బులు రావాలంటే రావు సార్ కాబట్టి మనం కొంత ఓపిక గా ఉండాలి సార్ కాబట్టి నేను కూడా చాలా ఫార్మింగ్ చాలా ఎక్సలెంట్ గా చేసిన సార్ చిడి ఫండింగ్ అయితేనేమి ఫార్మింగ్ అయితేనేమి నాకు కింద టీం అయితే లేదు సార్ నేనే మా అల్లుడు కూతురు అయ్యి మా వాళ్ళ యొక్క ఫోర్ వ్యాలెట్లు ఉన్నాయి సార్ ఎయిట్ వ్యాలెట్లు చేసి నా పర్సనల్ చేసుకున్నాయి సార్ మొత్తం పన్నెండు వ్యాలెట్లు ఇది మొత్తం చేశారు సార్ నేను వచ్చేసి ఇప్పుడు థర్డ్ క్రీడికి పోయినా సార్ ఫార్మింగ్ వచ్చేసి దాదాపు పన్నెండు వేలకు దాదాపు జరి జరిగినాయి సార్ ఇంకా సీడ్ పన్ సీడ్ వ్యాల్యూ వచ్చేసి నా వ్యాలెట్ లో ఎనిమిది వందల చిల్లర నా కింది వ్యాలెట్ లో చేసి రెండు వందలు అన్ని వెయ్యి మెటాలు వచ్చేసి నా స్టాక్ ఉన్నాయి సార్ షేడ్ ఫండింగ్ చేస్తున్నా సార్ ఇంకా టోకన్ ఫార్మింగ్ షేర్ ఒకసారి రెడీ చేస్తాం అనుకుంటున్నా సార్ చూపిస్తాను సార్ ఎస్ ఎస్ వెల్కమ్ సార్ చూపిస్తాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ నేను పాటం చూడండి లైవ్ లో ఎవరిదో మేము స్క్రీన్ షేర్ తీసుకొచ్చి చూపించడం కాదు లైవ్ చూపిస్తున్నారు చూడండి సార్ ఏ విధంగా డబ్బులు సంపాదించుకోవాలనేది చూపించడం జరుగుతుంది సో ఇది బిజినెస్ చేసే తీరు అనేది మరి మన సార్ల ద్వారా కొంతవరకు మనం నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే పదివేలు ఇరవై వేలు కాదు సార్ ముప్పై వేలు కాదు సార్ మరి రకంగా యాభై వేలు పెట్టినా కూడా లేట్ అవుతుంది మరి మనకు లేట్ గా వస్తుంది ఈ విధంగా చేసుకుంటే బాగుంటది అని మరి ఈ విధంగా ఒకరికి ఒకరుగా మరి అనుకుంటూ సో ఈ విధంగా ముందుకు వెళ్ళడం అనేది చాలా చాలా గ్రేట్ థింగ్స్ సో మరి ఇక నెక్స్ట్ సార్ మాటల్లోనే మనం విందాం సార్ ఇక్కడ కూడా ఫార్మింగ్ చేస్తారు సార్ చేయండి సార్ ఫార్మింగ్ చేస్తారా చేయండి మెటల్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అదే సార్ సో ఫార్మింగ్ వేసే విధానం కూడా నేర్చుకోండి సార్ ఇక్కడ సో కొంతమందికి ఆ ఫార్మింగ్ ని ఎలా చేయాలని కూడా తెలియట్లేదు సో మళ్ళీ సార్ స్టార్ట్ ఫార్మింగ్ లోకి వెళ్తారు ఫార్మింగ్ సార్ మీరు తెలుసు నేను జనరల్ గా మాట్లాడుతున్నాను ఎందుకంటే సో చూడండి ఇక్కడ సార్ అక్కడ వచ్చిన టోకెన్ ఫార్మింగ్ లో వచ్చిన వాటిని కూడా రెడీ చేశారు తొంభై ఐదు బిహెచ్లని సో పదివేల రూపాయలు తొంభై ఐదు అంటే మరి సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఆ పద్నాలుగు మిఠాలతో టోకెన్ ఫార్మింగ్ చేస్తున్నారు కంగ్రాచులేషన్ సిస్టమ్ కూడా చెప్పింది మేము కూడా చెప్తున్నాము థ్యాంక్ యూ సార్ చెప్పండి కాస్త 
చెప్పండి ఎంత అయింది తొంభై <laughs> 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 తొంభై ఐదు ఇంటూ తొంభై ఐదు అయితే తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వేల రూపాయల ఐఎన్ఆర్ లో సార్ పర్ డే రావడం జరుగుతుంది సార్ టోటల్ గా సార్ ఫార్మింగ్ లో పెట్టినటువంటి బిఎస్లు పర్ డే రావడం వల్ల తొంభై ఐదు క్రైటీరియా త్రీకి పోయిన క్రైటీరియా త్రీ చూపించాలి సార్ 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 క్రిటీ క్రైటీరియా త్రీ రెఫరల్ రివార్డ్ లకు కానీ ఫార్మింగ్ రివార్డ్ లకు పోయి సార్ క్రైటీరియా మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేయండి సార్ క్రైటీరియా త్రీ లో ఉన్నారు సార్ నేను ఇంకా నా వ్యాలెట్ లో పర్ డే టూ డేస్ త్రీ డేస్ కు నా ఎయిట్ వ్యాలెట్స్ రెడీమ్ చేస్తా సార్ టెన్ టెన్ వస్తాయి సార్ పర్ డే టూ డేస్ కు త్రీ డేస్ సార్ కింది వ్యాలెట్లు కూడా నెట్వర్క్ ఉండేటుంది సార్ మీరు నెట్వర్క్ చూసుకోండి సార్ ఓకే ఓకే సార్ ఫార్మింగ్ రివార్డ్ సార్ ఫార్మింగ్ రివార్డ్ ఓకే సార్ ఓకే సార్ స్పీడ్ క్రైటీరియా చూడండి సార్ అక్కడ సార్ క్రైటీరియా త్రీ లో ఉండడం జరుగుతుంది సార్ సెల్ఫ్ గా వెయ్యి అబౌవ్ ప్లస్ టెన్ మెంబర్స్ థౌసండ్ అబౌవ్ ఈ విధంగా మనకు ఫార్మింగ్ చేయడం వల్ల క్రైటీరియా త్రీ లేకపోవడం జరిగింది సార్ సార్ కూడా పర్ డే జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ బిఎస్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది స్పీడ్ క్రైటీరియాతో పర్ డే జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ తో టోటల్ నైన్టీ ఫైవ్ బిఎస్ సార్ టోటల్ గా సీడ్ పండింగ్ కూడా స్టేకింగ్ లో ఎనిమిది వందల ఇరవై ఐ కట్టి సార్ ప్రీవియస్ మెటాల్ లో ప్లస్ బిఎస్ ప్లస్ సీడ్ వ్యాల్యూ కూడా చేసుకోవడం జరిగింది ఏమిటి సార్ డీపీ తక్కువ కాదు తక్కువ రావడం చూడండి సార్ బిఎస్ ద్వారా అయితేనే రావడం అయితే సార్ నవంబర్ లో వచ్చినాడు యాభై ఎనిమిది వందల ఏడు బిఎస్ లు వెయ్యి ఎనభై ఎనిమిది బిఎస్ లో ఆ విధంగా సీడ్ పండింగ్ లో పెట్టడం జరుగుతూ వచ్చింది సార్ లాస్ట్ ఒకసారి రెండు వేల ఏడు వందల అరవై నాలుగు బిఎస్ కూడా సీడ్ పండింగ్ లో పెట్టడం జరిగింది సార్ పెట్టారు సార్ చూడండి సార్ రెండు వేల ఏడు వందల అరవై నాలుగు బిఎస్ లో అది సార్ డేట్ చూడు సార్ ఆరు జూన్ ఆరు జూన్ ఇప్పుడు రీసెంట్ మొన్న రీసెంట్ సార్ ఆరు జూన్ పదిహేను రోజుల క్రితం సార్ పద్దెనిమిది రోజుల క్రితం చూడండి రెండు వేల ఏడు వందల అరవై నాలుగు బిహెచ్లతో రెండు వందల నాలుగు మరి సీట్ పండించడం జరిగింది 
అంటే ఉదయం పదకొండు వందల పదకొండు వందల పదకొండు చేసిన సార్ ఆ రోజే అదే రోజు మళ్ళీ చూడండి మొత్తం చెప్పాలంటే నాలుగు వేల దగ్గర దగ్గర నాలుగు వేలతో చేయడం జరిగింది చూడండి బావు నాలుగు వేల నాలుగు వేల బిహెచ్లు సో చూడండి సో ఇది మరి బిజినెస్ చేసే యొక్క అని మాకు సార్ది చూడండి ఇక్కడ మనము సో చూసారు కదా సార్ ఎందుకంటే ఎవరిది ఎవరిదో మహారాష్ట్ర వాళ్ళని వాళ్ళని వీళ్ళని మనము వారు వాళ్ళు ఆ సార్లు అంత చేశారు ఈ సార్లు అంత చేశారు అంటున్నాం కదా సో ఎందుకంటే ఇక్కడ మనము మన వాళ్ళు అంటే ఇక్కడ ఇంకా చూపించిన వాళ్ళు చాలా మంది చేసుకున్నారు నేను కాదని నేను అనట్లేదు కాకపోతే ఈ విధంగా ముందుకు వచ్చి చూడండి మరి ఓపెన్ దీంట్లో దాచుకుంటే మాకేం కాదు సార్ ఎందుకంటే అది దాచుకోవడానికి ఏముంది అందులో మనము చెప్తే మన టీమ్ లో ఇక్కడ ఇక్కడ చెప్తే టీమ్ కు తెలిస్తే ఓకే టీమ్ కు తెలిస్తే కొంతమందికి తెలుస్తుంది కానీ ఇక్కడ అయితే మరి వస్తున్న లీడర్లు ఇక్కడ రెండు వందల మంది అంటే వాళ్ళు ఇరవై వేల మందితో సమానం అంతకంటే ఎక్కువ కూడా అన్న ఆలోచనతో మరి సార్లు ముందుకు రావడం జరిగింది సో మీరు అయిపోతే నేను మాట్లాడతాను మీరు మాట్లాడండి అయిపోయిందా మీ సార్ చూడండి <laughs> అయితే ఎక్కడో అనుకుంటున్నాం ఇప్పటి వరకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్థడ క్రైటీరియా ఎవరు పోయి ఉంటారు ఎవరు పోయి ఉంటారు అని కానీ ఈ రోజు మీరు చూపించారు మీ ద్వారా మా అందరికి ఇంకా చాలా మందికి అందరు బయటికి రాకుండా ఉన్నారు ఆణిముత్యాలు ఉన్నాయి కానీ ఆ ముసుగులో ఉన్నాయి ముసుగులో ఉన్నాయి ఆ ముసుగు తప్పిస్తే అందరికి ఆదర్శం అవుతుంది సో కాబట్టి అది మంచి అభిప్రాయం సార్ ఈ విధంగా మనం అందరం అది ఒక్కసారి ఫార్మింగ్ చేసినా రెండు సార్లు ఫార్మింగ్ చేసినా వంద సార్లు ఫార్మింగ్ చేసినా రేపటి నుంచి మనం అందరం ప్రతిరోజు పది మంది ఖచ్చితంగా పెరల్ పీవీసీ మేటను ప్రేమించే ప్రతి వారు నేను ముందుంటా అని చెప్పి ఇక్కడ స్క్రీన్ షేర్ చేసి చూపించాలి పీవీసీ మేటను ప్రేమించే వారైతే ప్రేమించిన వారైతే చూపించారు ఇది నా అభిప్రాయం సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మరొకసారి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మీరు వచ్చినందుకు మాట్లాడినందుకు నెక్స్ట్ ఇక చూసారా సార్ మరొకసారి మీకే మేము ఎందుకంటే అందరి తరఫున ఇక్కడ ఉన్న నూట యాభై నూట డెబ్బై మంది తరఫున అందరి తరఫున మీకే మేము థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాము ఎందుకంటే మీ ఇద్దరికి ఎందుకంటే మీ ఇద్దరికి థ్యాంక్ యూ చెప్పడం ఏంటంటే సార్ మీ ద్వారా మాకు డబ్బులు రావు మీరే ఎంపాయించుకుంటారు కానీ సో హౌ ఇట్స్ పాసిబుల్ ఆ కాదా ఇది ఎలా మనం చేసుకోవచ్చు ఎందుకు ఇక్కడ మనము సంపాదించుకోలేము అనే విషయాన్ని మరి ఇక్కడ ఓపెన్ అప్ గా మీరు మాకు క్లియర్ గా చెప్పడం జరిగింది అనమాట అంటే ఇక్కడ ఫోర్త్ క్రైటీరియాలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కానీ కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళు ఇంకా మనకి ఇక్కడ ఓపెన్ అప్ చేసి చూపించలేరు వస్తారు త్వరలో అది మీ అందరికి ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది సో డియర్ పార్ట్నర్స్ చూస్తున్నారు కదా మరి ఆ యొక్క ఏది పీబీసీ మీట యొక్క టోకెన్ ఫార్మింగ్ యొక్క పొటెన్షియల్ ఎలా ఉంది ఎలా డబ్బులు సంపాదించుకుంటున్నారు ఓకే సో దీనికి నన్ను సెషన్ సేమ్ అంటే నేను ఒక నాలుగు రోజులు కూడా చేస్తాను అలాంటి ఒక నేను మరి ఈ వ్యాలెట్ నా దగ్గర ఉంటే నా దగ్గర ఎనిమిది యాభై వ్యాలెట్ ఉన్నాయి మీరు చూస్తున్నారు మీకు ఆల్రెడీ చూపిస్తున్నాను అప్పుడప్పుడు సో ఒక్కొక్కరు పదివేలు పదివేలతో మాత్రమే చేసుకున్నారు వితౌట్ టీమ్ వితౌట్ టీమ్ టీమ్ లేకుండా 
పదివేల బిహెచ్లు టీము లేకుండా నేను ఎందుకు మెన్షన్ చేస్తానంటే కొంతమంది మనసుల్లో టీం ఉంటేనే టోకెన్ ఫామ్ చేసుకోవాలనేది ఉండిపోయింది అందుకని చెప్పి దాన్ని బయటకు తీసుకు తీసుకోవడానికి టీం లేకుండా టీం లేకుండా అని ప్రతిసారి చెప్తాను అనమాట మీకు మీరు సంపాదించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి టీం తర్వాత టీం చెప్పండి మీరు ట్రై చేయండి వస్తుంది అదే వస్తుంది కొత్త వాళ్ళు కూడా వస్తారు నో ప్రాబ్లం సో ఇందులోకి కొత్త వాళ్ళు కూడా రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ ఇక్కడ రోజు మనం మాట్లాడుతూనే ఉన్నాము ప్రతిది ఇక్కడ మాట్లాడుతూ షేర్ చేస్తున్నాము ఓన్లీ మాట్లాడుతున్నాము కనుక సో ఇక్కడ ఈ సెషన్ ఈ రోజు ఇలా ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది అంటే ఏమంటుంది అని ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఏమంటారు సార్ అవునా ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ సో ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ని చూడాలా మరి మాట్లాడే ఇక్కడ కొంతమంది లీడర్లు లీడర్లు కావచ్చు ఇంకో కావచ్చు ఇంకొకరు కావచ్చు వితౌట్ మీట్ ఇప్పుడు కానీ మైక్ మ్యూట్ అన్మ్యూట్ అవ్వదు ఓన్లీ వీడమే సో వాళ్ళకి ఇదేంటంటే ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అనమాట సో ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ లో కొద్దిగా మరి డిలే జరుగుతుంది లేట్ జరుగుతుంది అవునా ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ లో లేట్ జరుగుతుంది మరి సో వీళ్ళందరూ ఇంత పేషెన్స్ తో వాళ్ళు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు సో లేదంటే ఎప్పుడు వచ్చింది నేను ఎప్పుడు తీసుకోవాలా ఎప్పుడు మరి నేను అందులో వచ్చిన దాన్ని నేను తినేయాలి అంటే తినేయాలంటే తినేసిన వాళ్ళందరూ రాంగ్ అని చెప్పి నేను చెప్పట్లేదు అందరికి డబ్బు ఉండాలన్నా ఓకే లేని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మరి తీసుకుని తినాలా ఓకే నో ప్రాబ్లం కాదని నేను అను అందరు అనట్లేదు సో విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అంటే వీళ్ళు ఆగారు వీళ్ళ యొక్క పేషెన్సీ వీళ్ళ యొక్క పేషెన్సీ ఈవెన్ అందులో నేను కూడా ఉన్నాను ఎందుకు వై నేను ఉన్నాను అన్నానంటే నాకు కూడా చాలా అవసరాలు ఉన్నాయి నేను కూడా మరి ఎప్పుడు చెప్పను కానీ వీళ్ళ యొక్క మంచి ఒక ఇన్కమ్ తీసుకోవాలని వచ్చిన దాన్ని అందులోనే పెడుతున్నాను తప్ప తీయట్లేదు వై బికాస్ అవసరాలు మరి ఉన్నాయి నాకు అవసరాలు లేవని కదా అవసరాలు ఉన్నాయి అయినా కూడా నేను తీయట్లేదు దాని యొక్క ప్రొటెక్షన్ నాకు తెలుసు కదా ఇలాగా ఈ రకంగా మరి తీసుకోకుండా మరి వచ్చిన దాన్ని అంటాను కదా మనం డబ్బుకు డబ్బు డబ్బుకు డబ్బు డబ్బు చక్రవడ్డీ అంటాం కదా సో ఆ విధంగా అక్కడ వడ్డీ అని మాట్లాడడం సబ్బు కాదు కరెక్ట్ కాదు ఇక్కడ కానీ సో అదే విధంగా అంటే ఈ యొక్క ఉదాహరణ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఈజీ అవుతుందని చెప్పి తీసుకుంటాను అంతే సో ఈ విధంగా మరి మీకు ఫోర్త్ క్రెడిట్ లో వెళ్ళిన వాళ్ళని కూడా త్వరలోనే తీసుకొస్తాను మరి ఇక్కడి మనము మన తెలుగు వాళ్ళ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే సో అందుకని చెప్పేసి అప్పటిదాకా మనము మీరు మీ యొక్క ఇన్కమ్ మీ యొక్క వ్యాలెట్ మీ యొక్క ఏటీఎం మెషిన్ కాదు ప్రింటింగ్ మెషిన్ ఒక్కొక్క రోజు ప్రతిరోజు ఎన్నిసార్లు ఓపెన్ చేసుకొని చూస్తే అన్నిసార్లు మీకు బెనిఫిట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఒకసారి కాదు రెండు సార్లు కాదు ఒక్కొక్కసారి నేను ట్రస్ట్ వ్యాలెట్ ని యాభై సార్లు ఓపెన్ చేసి చూస్తాను ఎన్నిసార్లు ఫిఫ్టీ టైమ్స్ యాభై సార్లు సో ఈ విధంగా మరి మీరు ఎన్నిసార్లు ఓపెన్ చేస్తారు అనేది మీకు మీరే అనుకోండి ఒక్కొక్కళ్ళు నెల రోజులు కూడా ఓపెన్ చేయరు పదిహేను రోజులు కూడా ఓపెన్ చేయరు సో అలాంటి నేను ఒక రోజుకి యాభై సార్లు ఓపెన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ సో అది కదా మరి అది ఏమంటాం దాన్ని ప్రింటింగ్ వచ్చింది కదా మరి డబ్బులు ఎన్ని పడుతున్నాయి ఎన్ని పడుతున్నాయి వచ్చి పడాలి కదా సో అలాగే చూడాలి ప్రింట్ చేసినప్పుడు మరి బయటకు వస్తుంది కదా ఆ విధంగా చూ చూసాలా ఆ విధంగా మన యొక్క ఇంటెన్షన్ ఆ విధంగా ఉండాలా లోపల ఇలా సంపాదన రావాలి అన్న ఆలోచన ఆ విధంగా ఉండాలి అప్పుడే మనం ముందుకెళ్ళగలుగుతాం ఓకే ఏం సార్ కృష్ణ సార్ ఏమైనా మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా మాట్లాడండి మైక్ దగ్గర పెట్టుకోండి మీరు స్లో వస్తుంది మైక్ ను దగ్గర పెట్టుకోవాలి అయితే నేను చూస్తాను అంట ఇప్పుడు జూమ్ మీటింగ్ ఉన్నా కానీ ఫస్ట్ ఇది నేను అవన్నీ చూసుకుంటా అది మీరు నేర్పించిన ఒక వ్యక్తి ఉంది సార్ అది లాస్ట్ టైం కూడా నేను నిన్న మా గ్రాండ్ అప్ డిటెల్స్ కూడా మొత్తం చూసేయండి నేను చేయండి అని చెప్పి అని కూడా నేను షేర్ చేసుకున్నాను సార్ నేను అంతకుముందు కూడా మీతో మంచిగా నేను ఆ టీము రాకుండా సార్ సెల్ఫ్ అనేది కంపల్సరీ మనం సెల్ఫ్ కాడ మనం ఉండాలి అది కూడా మీకు ఆల్రెడీ చూపించింది సార్ మీకు వస్తుంది టీం కంపల్సరీ వస్తారు అది రాదు అని చెప్పి మనకు ఎటువంటి ఏం ఉండదు వస్తారు ఇంకా ముందు అంతే అది వాళ్ళకి అవగాహన లేకపోతుంది ఇది కూడా నాకు ఇబ్బంది అవుతుంది తప్ప నాకు వేరే లేదు సార్ థ్యాంక్ సార్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మరొకసారి
సో రిపోర్టర్స్ విన్నారు కదా సో ఈ విధంగా మనం ముందుకెళ్లాల్సిన ఈ విధంగా ముందుకెళ్ళాలి ఈ విధంగా సంపాదించుకోవడానికి మనము ప్రయత్నం చేయాలి సో మన బ్యాలెట్ ఎన్నిసార్లు ఓపెన్ చేసుకొని చూస్తున్నాం అనేది దర్ ఇస్ థింగ్స్ అప్పుడు కదా మరి మనకు ఎన్ని డబ్బులు వస్తున్నాయి ఇంకా తనే చూస్తానికి జరుగుతుంది కనుక ఓకే సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇంకొక థర్టీ మినిట్ లో మనం మీటింగ్ అనేది ఎండ్ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సొంత లోపల మనం మరి షేర్ తీసుకుందాం వెల్కమ్ సార్ సో మరి మీరు అడ్మిట్ లో ఉన్న వాళ్ళు అయితే డైరెక్ట్ గా అడ్మిట్ చేసుకుని మీరు షేరింగ్ చేసుకోవచ్చు సో ముందుగా శంకర్ చంద్రశేఖర్ సార్ వెల్కమ్ సార్ ఫ్రీగా ఉంటే వెల్కమ్ సార్ థ్యాంక్ యూ రాజేష్ గారు నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఇక్కడ ఇద్దరు సార్లు ఇద్దరు ఇద్దరు రెండు ఆణిముత్యాలు మాకు ఈ రోజు పరిచయం చేశారు సార్ మీరు నిజంగా మీటింగ్ లో ఇన్స్పిరేషన్ మీటింగ్ గా ఇది సెషన్ గా జరిగింది థ్యాంక్ యూ ఇది మీ ద్వారా సాధ్యమైంది చాలా మందికి వీళ్ళు చేయగలిగారు మనం కూడా చేయగలిగం అనేటువంటి ఆలోచన వచ్చే ఉంటుంది సార్ వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా చాలా బిజీ లైఫ్ సార్ సార్ కూడా బిజినెస్ మ్యాన్ అతనికి చాలా వర్క్స్ ఉంటాయి సార్ ఒకతే ఎలక్ట్రిషియన్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నారు ఆయనకు కూడా వర్క్స్ ఉంటాయి ఆ డ్యూటీలు చేసుకుంటూ వాళ్ళ పనులు చేసుకుంటూ కూడా వాళ్ళు ఇంత లెవెల్లో బిల్డప్ చేశారు జయరాం సార్ చెప్పడం జరిగింది ఒక ఒక రోజులోనే మూడు రోజుల్లోనే ఆఫీస్ కెళ్లి ఆ వీక్ లోనే క్వార్జ్ కెళ్లి ఆ మంత్ లోనే అమిత ఇష్టతకి వెళ్ళారని చెప్పారు చాలా ఫాస్ట్ గా ఆయన గ్రోత్ చేసుకుని బిజినెస్ ని పెళ్ళిండ్ లో అదే విధంగా పీవీ సిమెంట్ కన్వర్ట్ అయినప్పుడు కూడా తను విషయం తెలుసుకుని మీటింగ్స్ ద్వారా ఇదే ఒక్కటే సీక్రెట్ అప్లైన్ అప్రోచ్ అవుతూ ఉంటూ ఆ సోమశేఖర్ సార్ పేరు చెప్పారు అతని దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటూ మీటింగ్స్ లోకి వస్తూ తెలుసుకుని నాలెడ్జ్ ఒకసారి మనకు అర్థమైపోయింది అంటే బిజినెస్ తర్వాత మనం వెనక్కి స్టెప్ వేయము అదే జరిగింది అక్కడ ఇప్పుడు రా ఇప్పుడు మన కేవికి సార్ కూడా లేట్ గా వచ్చినా కానీ థర్డ్ కేటగిరీలో ఉన్నారు ఆయన జయరాం సార్ ను కూడా బీచ్ చేయడం జరిగింది సో ఏ రకంగా వాళ్ళు చేస్తుంటారు ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టుంటారు ఆ స్టేజ్ కి రావడానికి ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు అనేక మంది సార్లు ముసుగులు వేసుకుంటారు అని చెప్పారు ఇలా చాలా మంది మంచి బిజినెస్ హోల్డింగ్ చేసుకుని మంచి ఫార్మింగ్ సెక్షన్ లో గాని స్టేకింగ్ సెక్షన్ లో గాని ట్రైనింగ్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు చూడండి తొంభై ఐదు డాలర్స్ పర్ డే సార్కి వచ్చి సిక్స్టీ డాలర్స్ పర్ డే సో ఎక్కడికి వెళ్ళ ఎక్కడికి వెళ్ళకపోయిన ఇంకా వాళ్ళు ఇంకా డెవలప్ అవుతూనే ఉంటారు వాళ్ళు సైమల్టెన్స్ గా ఫార్మింగ్ చేసేదే సీక్రెట్ ఇక్కడ వాళ్ళకు ఆ పిహెచ్డీలు రోజుకి రావడం అన్నది ఒకటే జరిగింది వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి డీపీల ద్వారా గాని డీపీల ద్వారా పీవీసీ మెటల్ జనరేట్ చేసుకుని అందులో బిహెచ్డీ గా చేంజ్ అయ్యి ఫార్మింగ్ లో పెట్టడం సైమల్టెన్స్ గా సస్టి ఒక పద్ధతి ప్రకారం రావడం వచ్చిన బిహెచ్ పీవీసీ మెటల్ ని బిహెచ్డీ గా మార్చుకుని ఫార్మింగ్ చేయడం ఇదే వాళ్ళు చేసే పని అవసరమైనప్పుడు సీట్ పని చేయడం చాలా సింపుల్ గా వాళ్ళు చేశారు థ్యాంక్ యూ బౌత్ సార్ మీరు ఇద్దరికి కూడా చాలా ధన్యవాదాలు సార్ మంచి సెషన్ మాకు మాకు అందించారు జయరాం సార్ మీరు చాలా క్లియర్ గా చెప్పడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అలాగే అలాగే సార్ ఇప్పుడు మనం మనం చూసాం వాళ్ళు ఇక్కడ ఒకటి నేను ఒకటి నేను చెప్తాను సార్ జాబ్ చేస్తే మనం ఏ రకంగాను మనం ఉన్నత స్థితిలోకి ఫైనాన్షియల్ గా వెళ్ళలేము సార్ అది ఆల్రెడీ ప్రూవ్ అయిపోయింది కొన్ని సంవత్సరాల ముందు ప్రూవ్ అయిపోయింది కానీ మనం ఇంకా తెలుసుకోలేదు ఇక్కడ ఏంటంటే డబ్బు సంపాదించడం జాబ్ తోడు జాబ్ అవసరం తీరుస్తుంది తప్ప మనల్ని మల్టీ మిలియనర్ గా బిలియనర్ గా చేయలేదు డబ్బు డబ్బును సంపాదించగలం అంతే కానీ డబ్బును సృష్టించలేము జాబ్ ద్వారా ఇది తేడా డబ్బు సంపాదించడం వేరు డబ్బును సృష్టించడం వేరు సార్ ఈ తేడా దొరకదు ఇక్కడ ఇది ఈ డిఫరెన్స్ మనం అందరూ క్లియర్ గా తెలుసుకోవాలి ఏంటి సృష్టించడం అంటే ఏంటి డబ్బును సృష్టించడం అంటే ఏంటి అన్నది ఏంటంటే పెట్టుబడులు ఎవరైనా తీసుకోండి సార్ మీరు ప్రపంచంలో ఎనీ పర్సన్ మీరు తీసుకోండి ఒక బ్యాంక్ ఉద్యోగ కూడా తనకు వచ్చే శాలరీస్ తో మీ కోటీశ్వర్ కాలేడు ఖచ్చితంగా ఆయన బ్యాంక్ లో ఉన్నటువంటి ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పద్ధతులనే కొనసాగించుతాడు బిజినెస్ ఇస్ ద కీ అదొక్కటే మార్గం అంత బిజినెస్ లో పొటెన్షియల్ ఉందని తెలుసుకున్నప్పుడు ఏ బిజినెస్ చేయాలో మన కళ్ళ ముందు ఉంది ఆల్రెడీ సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతున్న బిజినెస్ మన కళ్ళ ముందు ఉంది దీని ద్వారా మనం వెళ్ళగలుగుతాం సక్సెస్ఫుల్ మన గోల్ మనం ఖచ్చితంగా చేరగలుగుతాం అనేది మనకు క్లియర్ గా అర్థమైపోయింది కదా ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరమే లేదు ఇంకా 
పివిసి మెటాలు పొటెన్షియల్ ఉందని మీకు చాలా మీటింగ్ లో చాలా మంది లీడర్స్ అనేక సార్లు ఇప్పుడు చూడండి ప్రూఫ్ చేసి చూపించారు సార్ వాళ్ళు ఒక అమెరికన్ ఒక అమెరికాకి బయట దేశం నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా సార్ మీకు బయట దేశాలకు వెళ్ళి డాలర్ సంపాదించడం కోసమే ఇక్కడ నుంచి కొన్ని లక్షలు ఖర్చు పెట్టి వెళ్తున్నాం ఈయన సార్ వాళ్ళు చూడండి ఎడ్యుకేషన్ లేదు పెద్ద పెద్ద ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మన మన ఇద్దరు సార్ గురించి మాట్లాడు సార్ మీరు ఏమనుకోవద్దు సార్ వాళ్ళు పెద్ద చదువుకోలేకపోవచ్చు అమెరికాకి వెళ్ళి అక్కడ స్టడీ స్టడీ చేసుకుని అంత క్వాలిఫికేషన్ పెట్టుకుని ఫారెన్ కి వెళ్ళేంత ఉంటే కెపాసిటీ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళకి లేకపోయినా కానీ ఫారెన్ కి వెళ్ళి సంపాదించిన సంపాదన వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చొని సంపాదిస్తున్నారు సార్ అది సార్ పొటెన్షియల్ కానీ ఆ ఏ క్రిప్టోలోకు లేకున్నటువంటి ఒక వైవిధ్యం అయిన వినూత్నమైనటువంటి పద్ధతులు మన పీవీ సిమెట్టే ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని పదే 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 మనం ప్రమోట్ చేస్తున్నాం సార్ మీరు ఇప్పటికైనా కనులు తెలుసుకుని రావాలి ఎప్పుడు ఎదుటి వారిని గురించి ఆలోచించడం అబ్బా వాడు కార్లో తిరుగుతున్నాడు మనం అలాంటి కార్లో తిరిగితే బాగున్నాం ఇలాగే కలగనే ఉండిపోతుంది అది అబ్బా అతను ఎంత మంచి ఇల్లు కట్టాడు మనం అంత మంచి ఇల్లు కట్టుకుంటామా కట్టుకుంటే ఎంత బాగున్నాం ఆ బైక్ చూడు ఎంత బాగుంది వాడు బైక్ స్టైల్ గా వెళ్తుంటే మనం అంటే అలాంటి బైక్ మనం తీసుకుంటే బాగుంది ఇవన్నీ డబ్బు ఉంటే సాధ్యం నువ్వు నువ్వు చేసే ప్రయత్నాలు ఇప్పటి వరకు మనం చేసే ప్రయత్నంలో సక్సెస్ఫుల్ కాలేం సార్ కొంతవరకు అవ్వచ్చు కాదని చెప్పలేదు నేను కానీ పూర్తి స్థాయిలో నువ్వు అనుకున్నటువంటి ప్రపంచ సంఘం సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఎదుటి వ్యక్తితో నువ్వు ఎప్పుడైతే పోల్చుకుంటావో నిన్ను నువ్వు తగ్గు చేసుకున్నట్టు పరిస్థితి రాకుండా వాళ్ళకి బీట్ చేయాలన్నటువంటి ఉద్దేశం ఎప్పుడైతే ఆ కసి ఆ బర్నింగ్ డిజైర్ నీలో వస్తుందో అప్పుడే నువ్వు దాంట్లో మనం ఏదైనా ఒక పద్ధతి ఎంచుకున్నప్పుడు ఒక బిజినెస్ ఎంచుకున్నప్పుడు అందులో రాణించడానికి ప్రయత్నాలు ఏ రకమైన మార్గాలు ఉన్నాయో మార్గాలు మనం ఎంచుకోవడం జరుగుతుంది దానికి ఏం చేయాలన్నది మనకు మనకు ముందు కనిపిస్తుంది సినిమా దాన్ని చూసి మనం ఫాలో అయిపోవడమే సో అందరూ కూడా డబ్బును సంపాదించడం కాకుండా డబ్బును ఏ విధంగా సృష్టించాలనే విషయం పైన ఫోకస్ చేస్తే సరిపోతుంది థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ కొద్ది సమయం నాకు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ గ్రేట్ థింగ్ గ్రేట్ థింగ్స్ ఇది కదా ఈ విధంగా ఆలోచన విధానం మనం మారాలి ఆలోచన విధానం మనం మారినప్పుడే మనం ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాము సో థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో ఇక్కడ మరి డి శ్రీనివాస్ సార్ ప్రసాద్ సార్ వెల్కమ్ సార్ మాకు మరి మీరు కంఫర్టబుల్ ఉంటే మాకు కూడా మీ విషయాలు చేయాలని డి ప్రసాద్ సార్ సార్ నేను కూడా ఇన్వైట్ చేసాం కానీ మరి బిజీ ఉన్నారేమో సార్ ఫ్రీ ఉన్నారా సార్ డి ప్రసాద్ సార్ ఎస్ ఇక మరి డి ప్రసాద్ సార్ వస్తారు వచ్చే ముందు సంపత్ సార్ తో మాట్లాడాలి ఎందుకంటే సార్ కూడా ఈ మధ్యన మాట్లాడారు చాలు సార్ సంపత్ సార్ సంపత్ నందూరి సార్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ అందరికి గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ నా పేరు సంపత్ కుమార్ నేను వెస్ట్ గోదావరి ఉమ్మడి జిల్లాల వెస్ట్ గోదావరి జిల్లా ఏలూరు జిల్లా నుంచి జంగారెడ్డి గూడెం నుండి మాట్లాడుతున్నాను నేను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నాను ఏఎస్ఐగా సార్ ఇప్పుడు టీమ్ లో గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికి కూడా నమస్కారాలు అందరికీ నేను ఇంచుమించుగా అందరికీ తెలుసు అందరూ అలాగే అందరికి కూడా నేను నాకు ఇంచుమించుగా అందరూ పరిచయమే ఉన్నారు అందరితో మా ఫోన్ లో కూడా మాట్లాడి ఉన్నాను నేను రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఏప్రిల్ నెలలో హైదరాబాద్ లో ఉన్న మా కజీన్ సిస్టర్ ద్వారా నేను పెరల్విన్ సిస్టమ్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాను అప్పుడు ఆ వారు కోరం ప్రసాద్ గారని మన ఆవుల్ శ్యాంబాబు గారి డౌన్ లో డైరెక్ట్ డౌన్ పర్సన్ ఆయన మా సీనియర్ మా అప్లైంట్ ఆయన ఆయన ద్వారా మేము సిస్టమ్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఒక నెల రోజులకే మా కజిన్ సిస్టర్ ని నేను కేకలు వేశాను ఇంత వాళ్ళు నాకన్నా వన్ ఇయర్ ముందు సిస్టమ్ లో జాయిన్ అయ్యారండి అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఈ సిస్టమ్ ఈ సిస్టమ్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీస్ పెరల్విన్ గురించి నేను చూసి వాళ్ళు కేకలు వేశాను మీరు ఎంత కాలం మీరు నాకు చెప్పకుండా అందరికి చెప్పి నువ్వు పోలీసు అడువు కదా నువ్వు ఏమంటావు అని మేము జడిసాము అని చెప్పేసి అని వాళ్ళు నాకు చెప్పడం జరిగింది శిష్టాన్ని అంత స్పీడ్ గా అర్థం చేసుకుని ఒక్క నెలలోనే కొన్ని వందలు అంటే దాదాపు మూడు అకౌంట్స్ నేను అప్పట్లో వెయిటింగ్ చేశాను సార్ అయితే ఆ తర్వాత కంటిన్యూషన్ లో నేను క్వార్జండ్ ఎమ్రాల్డ్ గా ఉన్నాను ఆ టైంలో సరిగ్గా సిస్టమ్ మనకి పివిసి మెటాని పరిచయం చేసే ముందు 
నేను ఎక్కువ మన విజయభాస్కర్ సార్ మీటింగ్ లోకి వెళ్తూ ఉండేవాడిని టైం కుదిరినప్పుడు అలా ఈవినింగ్ సెవెన్ కి స్టార్ట్ అయ్యేది అది అప్పట్లో అలా ఆ మీటింగ్ ఉండేవాడిని తర్వాత ఎప్పుడైతే పివిసి మెట్ మనకి లాంచ్ అయిన రోజునే దాదాపు నేను ఎనభై ఐదు వేల రూపాయలకి సీడ్ ఫండింగ్ చేశాను మా ఇంట్లో కూడా ఎందుకంటే నాకు పెరలవిన్ లో ఓన్లీ వర్కింగ్ ఇన్కమ్ దాదాపు వన్ ఒక ఒక సంవత్సరం మూడు మాసాల్లో రెండు లక్షల రూపాయల దాకా తీసుకున్నాను నేను ఆ టేస్ట్ ద్వారా తీసుకుని వెంటనే నేను సీడ్ మనకి లాంచ్ అయిన గంటలోనే ఒక్కసారిగానే ఒక ఐదు అకౌంట్లు తీసుకోవడం జరిగింది సార్ ఆ రకంగా నాకు దాదాపు నాలుగు వందల టోకెన్స్ వచ్చినాయి ఈ నాలుగు వందల టోకెన్స్ ని కూడా నేను మన ఫైషుద్దీన్ సార్ ఈ మన డిజిటల్ సార్ డిజిటల్ శంకర్ సార్ మీటింగ్ లో డిజిటల్ మీటింగ్ లో ఫైషుద్దీన్ సార్ సూచనల మేరకు నేను ఫార్మింగ్ లో పెట్టాను సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ ఫార్మింగ్ దాదాపుగా మా ఫ్యామిలీలో ఇంచుమించుగా ఒక నూట అరవై టోకెన్స్ వరకు మళ్ళీ రీ ఫార్మింగ్ అయ్యి టోకెన్స్ వచ్చి ఉన్నాయి ఈ సిస్టమ్ మీద పూర్తిగా పట్టు కలిగి అవగాహన కలిగి ఉన్నాము నా టీమ్ లో ఇంచుమించుగా దాదాపు నూట ఇరవై మంది దాకా నా పివిసి మేటా హోల్డర్స్ అంటే పివిసి మేటా మనం జాయిన్ అయిన వచ్చిన ఐడిఎస్ డివైడ్ అయిపోయి దాని మీద ఒక నా డౌన్ లో ముప్పై ఐదు మంది మా అబ్బాయి డౌన్ లో ఒక ఇరవై మంది అలాగలాగా దాదాపు నూట పదిహేను మంది దాకా ఉన్నారు సార్ నా టీము సో ఫుల్ హ్యాపీగా ఉన్నాము ఈ సిస్టమ్ మీద ఈ సిస్టమ్ లో ఇందాక మన చంద్రశేఖర్ సార్ చెప్పినట్టుగా అందరూ డౌ సృష్టించే విధమే ఉంది దీంట్లో ఇన్స్టెన్స్ గా సృష్టిస్తాం తెలియదు ఇది ఏదో ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ చేది లేకపోతే ఈ రొటీన్ గా చేసేది కాకుండా అన్ని రకాల వర్గీలని అన్ని రకాల ఉద్యోగస్తుల్ని అన్ని రకాల అంత అంత మంది మనుషుల్ని అన్ని రకాల మనుషులను కూడా ఈ పివిసి మీద యాకం చేసి వాళ్ళని మన ధనవంతుల్ని చేయటానికి ముందుకి వచ్చింది మన టీమ్స్ నుంచి చాలా మనకి పుస్సింగ్ ఉంటుంది మార్నింగ్ గానీ రాజేష్ గారి మీటింగ్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది అందరూ అవేర్నెస్ అందుకు చెప్పగలుగుతున్నాం మాట్లాడడానికి మంచి అనుభూతిని మనకి ఇస్తుంది మీటింగ్ పది మంది మాట్లాడే మాటలు పది మందిని ఒక డిక్షనరీ మాటలు నోట్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ మనం ఎలా మళ్ళీ అవతల వాళ్ళతో చెప్పేసే నేను నాలెడ్జి దీంట్లో ఉత్పన్నం అవుతుంది సార్ ధన్యవాదాలు ఈ టైపు మీటింగ్ జరిగి ఈ రకంగా మనం నేర్చుకుని మళ్ళీ ఇంకొకళ్ళు మనం మన ద్వారా ఇంకొకళ్ళు ఎవరినైతే అవుతానికి మరి అట్లాగే రేపు వారో తారీఖున జరగబోయే ఫిజికల్ మీటింగ్ కూడా మనం అందరూ అటెండ్ అవ్వాలి కంపల్సరీ ఎవరు మిస్ అవ్వకుండా అటెండ్ అయిన తర్వాత అందరూ మనల్ని మనం పరిచయం చేసుకుని ఇంకొంచెం మన మనల్ని మనం వ్యాప్తి చేసుకోవాలని చెప్పేసి అని నా కోరిక సార్ థ్యాంక్ సో వెరీ మచ్ సార్ రాజేష్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ గ్రేట్ గ్రేట్ థింగ్స్ గ్రేట్ థింగ్స్ సార్ సార్ ఎప్పుడు మాట్లాడినా కూడా మనం నేర్చుకోవాల్సింది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ చాలా మంచి ఉండదు సార్ మాకు పెద్ద ఇట్లా ఉంటది ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ సో వెల్కమ్ సార్ ఎన్ విజయభాస్కర్ సార్ ఇక్కడ డి సార్ వెల్కమ్ సార్ వెల్కమ్ సార్ స్వామి సార్ వచ్చారు ప్రసాద్ వచ్చారు ప్రసాద్ సార్ వెల్కమ్ సార్ రేపు జరగబోయేటువంటి కరీంనగర్ లో మనకి ఆరు ఆగస్టు ఆరో తారీఖున మీటింగ్ కి అందరికి రావడానికి లీడర్స్ అందరు కూడా అందరు కూడా వస్తే బాగుంటుంది సార్ అందరు కూడా కలుసుకుంటే అది ఆనందంగా ఉంటుంది కాబట్టి అందరు కూడా రావడానికి మరి ప్రిపేర్ అవ్వండి మన సభ్యులు కూడా పిల్లవైన సభ్యులు కూడా రావడానికి కొంచెం త్వర తీసుకొని చెప్పండి సార్ ఓకే తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక చిన్న స్టోరీ కూడా చెప్తాను సార్ మీకు ఒక రైతు అంట తన పొలంలో తన పొలంలో సీడ్స్ వేయాలని చెప్పేసి బజార్కి వెళ్ళేసి సీడ్స్ తీసుకున్నాడంట కొన్ని నార్మల్ సీడ్స్ కొన్నేమో అదే ఫ్రూట్స్ కొన్నేమో కొన్ని చెట్లు అవి అనమాట అట్లా తీసుకెళ్ళి తన పొలంలో మొత్తం సీడ్స్ వేస్తాడు వేస్తే 
అన్ని కూడాను దాదాపు నార్మల్ సీట్స్ అన్ని కూడా వేసిన ఒక నెలకి అన్ని మలిసాయి అయితే వాటిలో కొన్ని వెదురు బొంగులు ఉంటాయి కదండి మనం తట్లు అల్లుతాము అవి వెదురు చెట్లు అంటారు అవి కూడా కొన్ని పక్కన పడ్డాయి అంటే నార్మల్ చెట్టు పక్కనే ఈ చెట్లు కూడా ఈ ఈ విత్తనాలు కూడా పడ్డాయి బట్ నార్మల్ చెట్టు ఏమో చిన్న మొలక వెత్తింది చిన్న మొలక ఎత్తి అది ఒక చిన్న 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 చిన్నగా ఒక మూడు నెలలు రెండు ఒక నాలుగు నెలల్లో ఒక కొంచెం హైట్ పెరిగేస్తుంది బాగా ఈ పక్కన వెదురు చెట్టు ఉంది కదా ఆ చెట్టు వద్దులో మొలకలు రావట్ల మొలకలు రాల సరి చూసింది అడిగింది దాన్ని ఏమని ఎందుకనే రాలేదని చెప్పేసి అని అడిగితే దాన్ని విక్రించడం దాని గ్రోత్ లేదనమాట దాన్ని విక్రించడం దాన్ని హెల్గా మాట్లాడటం అట్లాగా ఒక వన్ ఇయర్ కి కూడా ఇది రాల ఏది మొలక రాల పెదురు బొంగులో తర్వాత వచ్చేసి వన్ ఇయర్ తర్వాత ఇది ఎప్పటికి కూడా రాకపోతే అప్పుడు చిన్నగా మొలక వేసింది దాన్ని పెదురు చిన్న మొలక వస్తే దాన్ని చూసి నవ్విందా ఎప్పుడో వచ్చాము చాలా ఫాస్ట్ గ్రోత్ అయ్యాము బాగా స్ప్రెడ్ అయిపోయాము మా బ్రాంచెస్ కూడా బాగా స్ట్రెంత్ అయినాయి బట్ నువ్వు ఏంటి ఇక్కడ ఇప్పుడు వచ్చావేంటి చిన్నగా మొలక ఎత్తావని చెప్పి చాలా హేళనగా చాలా చులకనగా ఏదో దాన్ని మాత్రం కించి పరిచి మాట్లాడటం బాగా చేసింది తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం జరిగిందంటే అది అది తర్వాత ఇంకొంచెం పెరిగిన తర్వాత మళ్ళీ అడిగింది ఎప్పటికి పెరుగుతావు మా ఎత్తికి మా ఎత్తికి రాలేవును అని చెప్పేసి అంటే అది ఉందంట నేను ఎదిగాను లోపల నా రూట్స్ అన్ని కూడా బాగా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటున్నా బాగా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటున్నా నా రూట్స్ మొత్తం చాలా దూరానికి భూమి లోపలికి నేను స్ప్రెడ్ చేసుకొని ఏ గాలి దుమ్ము దుమారం వచ్చినా ఎంత ఎన్ని ఆర్ట్ ఫోర్ట్ పైన వచ్చినా కింద వచ్చినా భూ ఇది భూకంపాలు వచ్చినా నేనైతే పడిపోను అందువల్ల నా బ్యాక్గ్రౌండ్లో అడుగున నేను స్ట్రెంగ్ అవుతున్నాను బాగా బలంగా అది నా ఇంకా తర్వాత నా హైట్ చూస్తారని చెప్పేసి అది దాదాపుగా వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ లో దాని మించి గ్రోత్ అనేది చాలా హై పై వెళ్ళిపోయింది ఏది నార్మల్ చెట్టు కన్నా పైకి వెళ్ళిపోయింది చూసి మీరు చిన్న చిన్న గాలికి పడిపోయి చెట్టు లాంటి వాళ్ళు నేను పడిపోకుండా ఉండాలంటే నేను ముందు అండర్ గ్రౌండ్ లో వర్క్ చేసుకోవాలి వర్క్ ఉంటే నేను రా రాని రోజులు బాగా బలంగా ఉంటా కాబట్టి ఆ వర్క్ అంతా చేసుకున్న తర్వాత నేను పైకి వస్తా వచ్చిన తర్వాత దాని హైప్ అనేది వెళ్ళిపోయింది చాలా హైట్ వెళ్ళిపోయింది అనమాట ఆ చెట్టు కన్నా అప్పుడు ఆ చెట్టు సిగ్గుపడింది సో డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకు అర్థమైందంటే వచ్చేటటువంటి ఎమ్మెల్యే కంపెనీలన్నీ కూడా నార్మల్ చెట్టు లాంటి ఓన్లీ పెర్లమైన అదే చెట్టు మాత్రము చాలా బ్యాక్గ్రౌండ్ గా చాలా హైప్ గా రావటం లేట్ అయిమో కానీ మొత్తం కూడా సిస్టమ్ అంతా ప్రణాళిక అనేది చాలా చూసుకొని చాలా హైప్ లో వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఓకే సార్ థ్యాంక్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మంచి మాకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ఇచ్చి ఎలా ఉంటుంది అనేది మరి మంచి ఎగ్జాంపుల్ గా ఇచ్చి చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మా మరి పార్ట్నర్స్ చూసారు కదా సో మన పీవీజీ బెట్ట ఏ రకంగా ఉండబోతుంది అనేది ఎన్నో చుట్టుపక్కల మన దగ్గరికి వస్తున్నాయి కదా అవే ఈ కలుపు మొక్కలు లాంటివి అనమాట దాన్నే మనకు సారు ఉదాహరణ ఇచ్చారు ఈవెన్ నాకు అనుభవ గురు నేను నేనే అనుభవ గురు ఎందుకంటే మీరు అందరు చెప్పరు నేను చెప్తున్నాను నేనండి నేనే చేశాను వేరే వేరే ఏమైంది ఒక్క రూపాయి కూడా రాలేదు వచ్చినా కూడా వచ్చినాక రెండు రోజులకు మూడు రోజులకు వచ్చినాయి ఏం పాయ రెండు రోజులు వచ్చినది రెండు మూడు రోజులు వచ్చింది మరి తర్వాత ఏమైంది పాయే సో ఈ విధంగా మరి సార్ మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి చెప్పడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ సార్ సో వెల్కమ్ విజయభాస్కర్ సార్ అండ్ విజయభాస్కర్ సార్ మీరు మీటింగ్ లో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పెరిన ధన్యవాదాలు అలాగే అలాగే ఇప్పటి వరకు మాట్లాడిన మన లీడర్స్ కి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు ఆ రోజు రోజుకి చాలా ఎక్సైటింగ్ గా చాలా తెలియని విషయాలు కూడా మనకి మీటింగ్లలో తెలుస్తున్నాయి అదే అందరు మాట్లాడడం వల్లనే అన్ని తెలుస్తాయి సార్ ఒకరిద్దరు మాట్లాడితే కాదు కొత్త వ్యక్తులు వచ్చి మాట్లాడడం వల్ల వాళ్ళు చెప్పే శైలి వాళ్ళు చెప్పే విధానం ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క విధంగా అర్థమవుతుంది కానీ మీటింగ్ లో ఉండే వాళ్ళకి చెప్పే ప్రతి చెప్పే లీడర్ ప్రతి లీడర్ కూడా వినే ప్రతి లీడర్ కూడా స్పష్టంగా అర్థమవుతున్నాయి 
వాళ్ళ థ్రెషరైట్లు ఓపెన్ చేసి చూపించడం ఇవన్నీ అలాగే ఎవరైతే క్రైటీరియా టూ త్రీకి పోయినారో వాళ్ళందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ అలాగే మీటింగ్లు ఎవరైనా కొత్తగా వస్తే వాళ్ళకి కూడా వెల్కమ్ కువైట్ టీమ్ టెలిగ్రామ్ మీటింగ్కి అలాగే ఎవరైనా నిన్న ఈరోజు ఏమైనా సీడ్ ఫండింగ్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి కూడా పీవీసీ మీడియా తరఫున వెల్కమ్ చెప్తాం అలాగే మనకి ఆగస్ట్ ఆరున జరగబోయే మీటింగ్ కూడా దాదాపుగా అందరు ఆదరు కావాలి చూస్తాం చేస్తాం కాదు వస్తాం అంతే అది మనది సార్ ఇప్పుడు డబ్బులు వచ్చేదాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు మన ఆస్తి ఉంది ఇక్కడ దీన్ని నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు పీవీ సిమిటా పెర్లమైన దానిలో ఇన్కమ్ ఉంది డబ్బు ఉంది దానిలో ఎవరికి ఏ క్వాలిఫికేషన్స్ అవసరం లేదు స్టడీ ఎడ్యుకేషన్ ఉందా చదువుకున్నావా నువ్వు హైట్ ఉన్నావా హైట్ తక్కువ ఉన్నావా ఈ ఆర్మీ పోలీస్ నేవీ వాళ్ళలో చూస్తారు హైట్ వెయిట్ రన్నింగ్ ఫిజికల్ టెస్ట్ అన్ని ఉంటాయి జనరల్ గా ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలలో కూడా ఇప్పుడు టాలెంట్ చూస్తారు ప్లస్ యాక్టివ్ ఉన్నాడా అంగవైకల్యంగా ఉన్నావా బ్లైండ్ గా ఉన్నావా ఇవన్నీ ఏం లేదు సార్ పీవీసి మిఠాలో పెర్లవైన్ లో కూడా సిస్టమ్ ఏవే ఏదైతే చెప్తుందో అది ఆ విధంగా చేసుకుంటూ వెళ్ళడమే ఆ విధంగా ఎవరైతే చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారో వాళ్ళు సక్సెస్ అయ్యారు అవుతున్నారు ఇప్పుడిప్పుడు నేర్చుకుంటున్నారు కొంతమంది నిర్లక్ష్యం చేసి కూడా మళ్ళీ కనెక్ట్ అయ్యి మూవ్ అవుతున్నారు ఎవరైతే సీట్ ఫండింగ్ చేసుకోకుండా అక్కడే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇంకా వెయిట్ చేస్తున్నారు ఏమైతుంది పెరలవైన ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది అని గత మూడున్నర నెలల నుంచి వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు దాదాపు నాలుగు నెలలు కానీ పీవీసి మిఠా చేసుకొని ఫార్మింగ్ చేసుకొని టీమ్ గ్రోత్ చేసుకున్న వాళ్ళు రోజు 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 వాళ్ళ ఇన్కాన్ని ఇంటర్నల్ గా ఇందా సార్ చెప్పారు కదా వెదర్ చెట్టు తన పని లోపల చేసుకుంటూ ఉంది ఇక్కడ మనం చేసే ఫార్మింగ్ కానీ రీడింగ్లు కానీ మన టీం డెవలప్ చేసుకోవడం కానీ ఇవన్నీ మనం ఇంటర్నల్ గా లోపల చేసుకుంటున్నాం అలాగే మన శంకర్రావు సార్ చెప్పారు నాకు రోజుకి ఇరవై వేల వరకు పిహెచ్డి వాల్యూ వస్తుంది ఫర్ డే అని ఎస్ ఆ సార్కి ఎప్పటికైనా ఇన్కమే సార్ అది ఎప్పటికైనా ఆస్తే ఇంటర్నల్ గా రోజుకి ఇరవై వేలు అంటే నెలకు అరవై వేలు సారీ ఆరు లక్షలు వస్తుందా సార్ మూడు నెలలు ఆరు ఎస్ ఆరు లక్షలు చూడండి అది ఇన్కమ్ మరి చేతి తీసు కొత్త వాళ్ళు రాని వాళ్ళు ఏం క్వశ్చన్ వేస్తారంటే వేరే కాన్సెప్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళు తీసుకున్నారా జోలేకు వచ్చినాయా అది వేస్తారు పీవీసి మీట రాకముందు పెర్లవైన్ లో లక్షల కోట్లు సంపాదించుకున్నాం సార్ దాని యొక్క టేస్ట్ చూసినాం పీవీసి మీట నెవర్ ఎండ్ కాన్సెప్ట్ తో వచ్చింది పెర్లవైన్ డొమైన్ రెండు వేల ఇరవై ఐదు వరకు వాళ్ళు ఎక్స్చేంజ్ చేసిండ్రు ఎన్ని ఇంటర్నల్ గా లోపల జరిగే విషయాలన్నీ ఎలా ఎవరు తెలుస్తాయి అంటే దీన్ని ఉన్నాలో తెలుస్తాయి అందుకని ఇదివరకు కూడా చెప్పిన బాయ్ గేటున ఉండి నువ్వు ఈ గేటున లోపల దిగకుండా దాని లోతు ఎంత ఉంది వాటర్ ఎట్లు ఉన్నాయి ఆ లోపల ఏమున్నాయని ఏం తెలియదు పీవీ పీవీ సిమెంట్ అలా కానీ పెర్లవైన్ లో కానీ దీనిలో దిగిన వాళ్ళకి మాత్రమే దీని యొక్క లోపల ఏం జరుగుతుందని తెలుస్తుంది ఫార్మింగ్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది సీడ్ వ్యాలీ నుంచి వచ్చిన బిఎస్ఈడి ఏమైతుంది స్టేకింగ్ లో వచ్చిన వచ్చిన పీవీ సిమెంట ఎనభై ఐదు పర్సెంట్ ఎక్కడికి పోతుంది పదిహేను పర్సెంట్ ఎక్కడికి వస్తుంది ఆ వచ్చిన పదిహేను పర్సెంట్ మళ్ళీ డబల్ వస్తుందా మినిమం యాభై వంద సేమ్ వస్తుందా పీవీసి మీడియాతో ఫార్మింగ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఎన్ని ఇంటర్నల్ గా లోపల జరిగే విషయాలు అవన్నీ ఎవరు తెలుస్తాయి అంటే రోజు ట్రస్ట్ వాలెట్ చేసి వర్క్ చేసే వాళ్ళకి కంపల్సరీ తెలుస్తాయి ట్రస్ట్ వాలెట్ ఓపెన్ చేసి సీడ్ ఫండింగ్ చేసుకొని చేసుకొని అలా నిలబడితే కాదు అలా మా టీంలో కూడా కొంతమంది ఉన్నారు మూడు లక్షలు నాలుగు లక్షలు పెట్టిండ్రు సీడ్ ఫండింగ్ హెవీగానే చేసుకున్నారు కానీ ఫార్మింగ్ విషయం వచ్చేసరికి కొంత చేసి మళ్ళీ ఆగిపోయింది మన టీంలలో కొన్ని మీటింగ్లలో వద్దు అని చెప్పేసరికి లోపడే ఏం జరుగుతుందో తెలుస్తలేదు ఆ ఎందుకంటే ఎక్కడో జరిగిన విషయాలు కదా నాకు నాకు టచ్ అయిన విషయాలు చెప్తున్నా మన సీడ్ వాల్యూ రిడీమ్ చేస్తే యాభై వంద అది ఎక్కడికి పోతుందో చాలా మంది ఇంకా తెలుస్తలేదు ఇప్పటికీ మీటింగ్లకు వచ్చి చూసే వాళ్ళకి కంపల్సరీ తెలుస్తుంది కొడుతున్నారు వెళ్ళిపోతుంది కొడుతుంది వెళ్ళిపోతుంది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అది 
సీడ్ ఫండింగ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది స్టేకింగ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది అక్కడ బిఎస్డి వాల్యూ సపరేట్ పివిసి మీట సీడ్ మన డిపి నుంచి సీడ్ వాల్యూ సపరేట్ చూపిస్తుంది ఇంకా మనం తెలుసుకోకపోతే ఎట్లా అవన్నీ తెలుసుకునేది ఎవరంటే వర్క్ చేసే వాళ్ళే తెలుసుకుంటారు వర్క్ చేయకుండా నామమాత్రం ఉంటే కాదు నిండిన మనన కూడా మనకి చెప్పడం నేను ఒకసారు డబల్ అమ్తిస్ట్ డబల్ తోపాజ రోజు వంద రూపాయలు వేస్ట్ గా పోతున్నాయి మేము సీడ్ వాల్యూ రిడీమ్ చేస్తే చేయకుండా అలానే ఆపిందంట ఒక్కసారి నువ్వు వంద రూపాయలు పెట్టి రిడీమ్ చేస్తే నీకు తొమ్మిది వేల వర్త్ వాల్యూ పీవీసీ మీద వస్తుంది ఆ విషయం వాళ్ళు గ్రహించలే దాదాపుగా తొమ్మిది వేల రూపాయల వాల్యూ ప్రెజెంట్ రేట్ ప్రకారం వంద రూపాయలు వాళ్ళు ఆల్రెడీ వచ్చేసిండ్రు ఒక మెట్టెక్తే బయటకు వచ్చేస్తారు కానీ లేలే ఈ యొక్క మెట్టు నాకు బరువు అవుతుంది నేను ఎక్క ఆ పంతతో ఉండొద్దు సార్ సీడ్ వాల్యూ యాభై రాగానే అరవై రాగానే మీకు ఎంత యాభై ప్లస్ ఎంతైనా తొందర చేసుకోండి ఒకవేళ పీవీసీ మీట రేట్ పెరిగితే మనకి ఆ రేట్లో రాదు బహుశంగా కొన్ని రోజులు మనకి ఈ విధంగానే ఉంటే మంచిదని నా అభిప్రాయం ఎందుకంటే ఆ రేటు పెరిగినా కూడా మంచిదే కానీ మనం పెట్టిన డీపీలకి పీవీసీ మీటాలు తక్కువ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి లైవ్ రేట్ ఇస్తే ఒకవేళ సిస్టమ్ తన చేతిలోకి తీసుకొని అక్కడ మనకేమన్నా మన మెంబర్స్కి ఏమన్నా ఈ పన్నెండు తొంభై మూడు వ్యాలీతో లాక్ పెట్టి ఇస్తే కనుక చాలా అద్భుతం జరుగుతుంది బహుశా అలా ఉండకపోవచ్చు అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ నుంచి లైవ్ రేట్ ఎంత ఉంటే అంత తీసుకుంటుంది మనకి సీడ్ ఫండింగ్ పన్నెండు ముప్పై అలాగే సీ సీడ్ వ్యాల్యూ వచ్చేసి పన్నెండు తొంభై మూడు తీసుకుంటుంది అలాగే మనం ప్యాన్ కేక్లో కొంటే పదకొండు ఇరవై పదకొండు ముప్పై సారీ పదకొండు ఇరవై పదకొండు పది ఆ ప్రాంతంలో తీసుకుంటుంది ఏది ఏమైనా సిస్టమ్ వండర్ఫుల్గా ఉంది సార్ ఇంటర్నల్గా డబ్బు ఆడ జమ అవుతుంటే వాళ్ళకి మాత్రం తెలుస్తుంది ఇంకేమి ఇచ్చింది మన చేతికి ఇంకేమి ఇచ్చింది అంటున్నారు ఇది వెదర్ చెట్టు లెక్క దాని రూపాంతరం అనేది కంపల్సరి చూస్తారు మనం త్వరలోనే అది చాలా మహా అద్భుతంగా ఉండబోతుంది ఆ చేసుకున్న వాళ్ళు కళ్ళు మూసి చేసేలోపు వాళ్ళు చేసుకున్న వాళ్ళు హైఫైగా లగ్జరీగా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి చేసుకోకుండా నిర్లక్ష్యంగా ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం అక్కడే ఉంటారు ఇది మాత్రం వాస్తవం గమనించండి పీవీసీ మీటాను నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు అలాగే మీ యొక్క పన్నెండు వర్స్ జాగ్రత్త పెట్టుకోండి ఫోన్లు కూడా ఎవరికంటే వాళ్ళకి ఇవ్వకండి ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు కూడా ఇవ్వద్దు ఇంట్లో వాళ్ళకు ధరాబ్ చేసిన వాళ్ళకి ఆడుతూ వేరే ఫోన్ తీసేయండి లేకపోతే మీ ట్రస్ట్ వెళ్ళంటే వేరే దానిలో వేసుకోండి ఎందుకంటే కొన్ని యాప్స్ కూడా పిల్లలు తెలియకుండా డౌన్లోడ్ చేస్తారు కాబట్టి కొన్ని పర్మిషన్స్ అడుగుతాయి అక్కడ ఆటోమేటిక్గా అలా ఇచ్చినప్పుడు మన ఫోన్లు కూడా హ్యాక్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి దయ ఉంచి పన్నెండు వర్షాన్ని జాగ్రత్త పెట్టుకోండి పెర్లవైన్లో వన్ డీపీ కూడా హ్యాక్ కాలేదు ఇక్కడ కూడా పీవీసీ మీటర్ డాట్ ఐ వన్ హ్యాక్ చేయడానికి అవకాశం లేదు వాళ్ళకి కానీ త్రస్ట్ వ్యాలెట్ని పన్నెండు వర్షం మిస్ అయితే మాత్రం మనది కాదు పీవీసీ మీటర్ డాట్ ఐ వన్లోకి హ్యాకింగ్కి వాళ్ళకి వెళ్ళడానికి అవకాశం లేదు హ్యాకర్స్కి కానీ త్రస్ట్ వ్యాలెట్ పన్నెండు వర్షం దొరికితే మాత్రం ఆ పైన డాష్బోర్డ్లో ఉండేటి మెయిన్ వ్యాలెట్ ఉండేటి మాత్రం వాళ్ళు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అది గమనించండి అలాగే కొంతమంది మధ్య సార్ మాకు సార్ ఒక రెండు నిమిషాలు మాట్లాడ సార్ హలో సార్ ఓకే ఒక ఒక్క నిమిషం చెప్పి మా ముగిస్తా సార్ టైం ఓవర్ అయింది మనకి చాలా మందికి క్రైటీరియా వన్ టూ నుంచి వన్ కి రిటర్న్ వచ్చినాయి చాలా మందికి కింద టీం వాళ్ళు కంటిన్యూ గా ఫార్మింగ్ చేయక మళ్ళీ అదే అకౌంట్ లకి రీఫార్మింగ్ చేస్తే కొంతమందికి కనెక్ట్ అవుతున్నాయి కొంతమంది కనెక్ట్ అవుతలేవు అట్లా రెండు మూడు సార్లు కనెక్ట్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు మూడోసారి దానికి ఆరు వందలుగా అది వెయ్యి చేసినా కూడా కనెక్ట్ అవుతలేదు సార్ అది అబ్జర్వ్ చేయండి అలాంటి పర్సన్స్ మీరు లాస్ కాకుండా ఉండాలంటే పర్ మంత్ మీరు ఒక నెల మీరు అవి కోల్పోయిందంటే మినిమం యాభై వేల వరకు బిఎస్ఈలు లాస్ అవుతారు దానికోసం ఏం చేయంటే కొత్త త్రస్ట్ వ్యాలెట్ చేసుకొని మీ సొంతంగా దానికి రిఫరల్ ఇచ్చుకొని దానికి ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాదు మినిమం 
సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ చేసి పెట్టుకోండి ప్రతి ఎవ్రీ మంత్ వన్ టూ టైమ్స్ దానికి రీఫార్మ్ చేయండి అప్పుడు మళ్ళీ క్రైటీరియా టూల్ లెక్క వస్తుంది అక్కడి నుంచి మీరు బిఎస్సిడీలు ఫార్మింగ్ లో తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది మా టీమ్ లో జరిగినాయి ఆ కింద ఎంత ఫార్మింగ్ చేసినా ఫస్ట్ స్టార్ కనెక్ట్ అయింది రెండోసారి కనెక్ట్ మిస్ అయినప్పుడు ఎలిజిబుల్ క్వాలిఫైడ్ రెండోసారి దానికి వెయ్యి బిఎస్సిడి వ్యాల్యూతో చేసినా కూడా కనెక్ట్ కాలేదు కానీ ఇంకొక త్రస్ట్ వెళ్ళాడు కొత్త చేసి అదే రిఫరల్ ఇచ్చి ఆ ఆరు వందలతో ఫార్మింగ్ చేస్తే మళ్ళీ క్రైటీరియా టూకి వచ్చింది పర్ డే ట్వంటీ బిఎస్ఈడీలు సార్ ఎన్ అవుతున్నాయి అట్లా ఒక నెల రోజులు సారు వేస్ట్ చేసుకున్న టైం నెల అంటే దాదాపుగా యాభై వేలు వస్తుంది సార్ అది చూడండి అలా మిస్ చేసుకోవద్దు మనకు వచ్చే ఆదాయాన్ని మిస్ చేసుకోవద్దు టీంలు ఉండే వాళ్ళు ఇది గమనించండి ఎందుకంటే కింద అందరు చేస్తలేరు అందుకే ఫైవ్ కాదు టెన్ ట్వంటీ నిన్న రాజేష్ సార్ చూపించారు యాభై ఆరు అంతేకాదు నేను తమిళనాడు లీడర్లో ఆ మీటింగ్లో పోయినప్పుడు మూడు వందలు కూడా చేసింది సార్ డైరెక్ట్ మూడు వందలు చేసిండ్రు వాళ్ళ రిఫరల్ క్వాలిఫైడ్ ఇరవై కాదు నలభై యాభై కూడా క్వాలిఫైడ్ ఉన్నాయి అంత అంత నమ్మకంగా చేస్తున్నారు ఇందులో కూడా కొంచెం తాగుతలేరు హెవీగా చేసుకుంటున్నారు ఫార్మింగ్ అది గమనించండి మనలో చాలా మంది వర్క్ చేసే వాళ్ళు ముందుకు వస్తున్నారు మనకు మనకు తెలియకుండానే లోపల లోపల వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు మీరు ఫార్మింగ్ చేసినట్టే వర్క్ చేసినట్టే సీడ్ ఫండింగ్ చేసినట్టే వర్క్ చేసినట్టే మీరు పీవీసీ మీటాను ఆర్టీటీకి అదిపినా కూడా మీరు వర్క్ చేసిన కిందికి వస్తారు ఈ పీవీసీ మీటాను ఎవరికైనా చెప్పినా కూడా మీరు వర్క్ చేసిన కిందికి వస్తారు పీవీసీ మీటాను ప్రమోట్ చేయాలి మనం ఈరోజు కొన్ని గ్రూపులలో వచ్చినాయి అక్కడక్కడ టెలిఫోన్ స్తంభాల మీద మనకి పోలీసు వాళ్ళు పెడతారు కదా బాడీ గ్రేడ్లు ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ దగ్గర అలాంటి వాటల్లో తర్వాత గోడల మీద కొన్ని రోడ్ల పక్కకి పీవీసీ మీటా డాట్ ఐఓ పీవీసీ మీటా క్రిప్టో ఎస్ అని రాసి మన గ్రూప్లలో వచ్చినాయి అవి ఒక దగ్గర జరగలేదు సార్ అనేక ప్లేస్లలో రాసినాయి మన గ్రూప్లోకి రావడం జరిగింది అంటే పబ్లిసిటీ మనం కూడా పీవీసీ మీటాను మనం కూడా పబ్లిసిటీ చేయాలి పబ్లిసిటీ చేయాలంటే మనం పేపర్లో వేయడం టీవీలో వేయడం టీవీలో చూపించడం కదా సార్ మనదైన శైలిలో చాలా మంది ఈ మధ్య మీటింగ్ అయ్యి వాట్సాప్ స్టేటస్ లో పెడుతున్నారు అలాగే ఫేస్బుక్ స్టేటస్ లో పెట్టండి ఇన్స్టాగ్రామ్ ట్విట్టర్ సామాజిక మాధ్యమాలను మనం ఉపయోగించుకొని ముందుకెళ్దాం హెవీగా పబ్లిసిటీ చేసుకుంటే హెవీగా మనమే డెవలప్ అవుతాం దీనికి కర్త కర్మాక్రియాన్ని మనమే హెవీగా మనం సంపాదించుకుందాం హెవీగా లాభపడదాం పీవీసీ మీటా నెవర్ ఎండ్ థ్యాంక్ యూ సార్ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు రాజేష్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ గ్రేట్ గ్రేట్ సేవింగ్ కొద్దిగా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో నిమిషం సార్ వెల్కమ్ సార్ సార్ ప్రతిసారి మాట్లాడదు సార్ సంపద్ నాయ్ సార్ కొంచెం నెంబర్ కావాలి సార్ అయితే నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇట్లా పెట్టా అని చెప్పి అనుకున్నా ఇల్లుల్లో కొంచెం నాకు ఇబ్బంది అయింది యాక్సిడెంట్ అయింది అయితే ఉన్న సాలరీ మొత్తం అటు పంపించినా నాకు వ్యక్తికి కొంచెం హెల్పింగ్ చేయగలుగుతారా సాది నెంబర్ కావాలి అంతే వేరే నెంబర్ సార్ నేను నాతో నా నెంబర్ ఉందా మీ దగ్గర లేదు సార్ ఇప్పుడు సార్ ఉన్నారు సంబంధ నాయుడు ఓకే నేను మీకు నెంబర్ ఇస్తాను ఓకేనా ఓకే సార్ సార్ వెల్కమ్ ప్రకాష్ సార్ సో మనకు టైం అయింది కనుక ఎక్కువ టైం లేదు ఇక్కడ తీసుకోవడానికి ప్రకాష్ సార్ వెల్కమ్ సార్ ఆర్ ప్రకాష్ సార్ వెల్కమ్ సార్ హైన్ రైజ్ చేశారు ఓకే సో మై రిపార్టర్స్ విన్నారు కదా సో రేపు కూడా మనకి ఒక వండర్ఫుల్ సెషన్ అనేది ఉండబోతుంది ఎందుకంటే ఒక క్యాల్కులేషన్ ఏ విధంగా అయితే మనము మరి దాన్ని మల్టిపుల్ చేసుకుంటా ఏ విధంగా మనం ముందుకు వెళ్ళగలం వచ్చిన దాన్ని తీసుకోకుండా అదే గానిక మీరు ఎంతతో చేశారో దాన్ని మల్టిపుల్ అంటే వచ్చింది మళ్ళీ వచ్చిన దాన్ని మళ్ళీ రీ రీఫార్మింగ్ రీ సీడ్ ఫండింగ్ రీఫార్మింగ్ రీ సీడ్ ఫండింగ్ ఇలా చేసుకుంటూ పోతే ఏ రకంగా మనము ఆర్థికంగా ముందుకెళ్ళగలుగుతాము 
సో ఇట్స్ ఓకే కొంతమంది అంటున్నారు ఏంటంటే సార్ వాళ్ళ దగ్గర మరి ఎక్కువ ఉన్నాయి కనుక మరి పది లక్షలు ఇరవై లక్షలు ముప్పై లక్షలు యాభై లక్షలు కోటి రెండు కోట్లు రెండు కోట్ల ఆరు లక్షలు ఇలా చేసుకుంటున్నారు ఓకే సో సార్ మరి నేను ఆరు లక్షలతోనే చేసుకున్నాను మరి నాకు ఎట్లా ఇన్కము అని కొంతమంది అంటున్నారు సార్ నేను కొంచెం నేను ఇంకా నాలుగు లక్షలతో చేసుకున్నాను మరి ఎలాగని కొంతమంది సార్ నేను మూడు లక్షలతోనే చేసుకున్నా అని మరి నాకు ఎలా ఇన్కమ్ అని కొంతమంది సార్ నేను రెండు లక్షలతోనే చేసుకున్నానని ఇంకొంతమంది సార్ నేను లక్ష రూపాయలతో చేసుకున్నానని ఇంకొంతమంది సో ఇలాంటి విషయాలకి సో మరి ఏ విధంగా మనం దాన్ని మరి తీసుకోకుండా ఉంటే గనక అంటే వచ్చింది మనం విడ్డ్రా చేసుకోవడము లేకపోతే వేరే వాళ్లకు సేల్ చేసుకోవడము లేకపోతే నాకు అత్యవసరం ఉంది అందుకని చెప్పేసి నేను తీసుకున్నాను అని అంటే మాత్రం కాకుండా అలా కాకుండా మరి నువ్వు తక్కువతో చేసుకున్నప్పుడు దాన్ని మరి మళ్ళీ నెక్స్ట్ రీ రీ అంటే మళ్ళొకసారి దాన్ని వచ్చిన దాన్ని అందులోనే మళ్ళీ దానికి వచ్చిన దాన్ని అందులోనే అలా చేసుకుంటే కూడా మీకు ఏ విధంగా మరి ఎర్న్ అవుతారు అనేది దాని గురించి కొంచెం మరి మన ఒక స్పెషల్ సార్ తో చెప్పినప్పుడు పేరు కొంతమంది సార్లు తెలిసి పాల్గొని కానీ చెప్పను సో ఆ స్పెషల్ సార్ తో రేపు మరి మనం అందరము విందాము అలాగే ఇంకొక సార్ కూడా వస్తారు సో అందరితో రేపు కూడా మరి వండర్ఫుల్ సెషన్ విందాము సో ఈ రోజు వచ్చిన లీడర్లకి కూడా షేర్ చేసుకున్న వాళ్ళకి అందరికి థ్యాంక్ యూ చెప్తూ సో ఈ సెషన్ ఇక్కడ ఏం చేసుకుందాం ఎందుకంటే నాకు తెలుసు అందరం ఇక్కడ ఈ రోజు షేర్ చేసుకోలేకపోయాం సో నో ప్రాబ్లం రేపు మళ్ళా మనము ఆ వెంటనే షేర్ చేసుకుందాం సో కృష్ణ కుమార్ సార్ ఆ సార్ నెంబర్ పంపిస్తారు సార్ మీకు ఓకే సార్ ఇప్పుడు నేను వచ్చింది ఈ మన టోకెన్ లా జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ నుంచి వచ్చింది సార్ ఈ రోజు వచ్చి నాకు మూడు డాలర్స్ సార్ మూడు డాలర్లు వెరీ గుడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఖాళీ అందులోనే రిపీట్ రిపీట్ ఆ మిత్తి మిత్తి అని చెప్పి అంటాం కదా సార్ అది అంచు మార్గం ఎందుకు పట్టినా కాళ్ళు టోకెన్ ఫార్మింగ్ లా ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఒక ఇన్కమ్ కూడా చెప్పడం జరిగింది సో మరి మనం రేపు ఒక వండర్ఫుల్ సెషన్ తో మళ్ళీ ఈ రోజు లాగే సో ముందుకు వద్దాం సో అంతలోపు మరి ఇక ఇక సెషన్ అనేది ఇక్కడనే ఎండ్ అవుద్ది సో వచ్చిన వారికి అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ చెప్తూ సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ జై పీయూసి మేటా జై హింద్ జై భారత్ మంచి అందరు రండి షేర్ చేసుకోవాలి మంచి అందరు దగ్గర పంచుకోండి పంచుకోండి సార్ జై పీయూష్ మేటా జై పీవీష్ మీట ఐ లవ్ పీవీష్ మీట ఐ లవ్ పీవీష్ మీట